আসসালামু আলাইকুম আই होप यू आर অল ওয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আল্লাহ আজকে আমরা জিআরই রিডিং কমপ্রিহেনশন এর বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব সেই সঙ্গে যাদের কনফিউশন আছে যে জিআরই পড়লে আইএলসে কোনো লাভ হয় কিনা অথবা আইএলস পড়লে জিআরইতে কোনো লাভ হয় কিনা অথবা কোনটা আগে করব এই বিষয়ে আজ আলোচনা করার চেষ্টা করব আমাদের 10th অক্টোবর থেকে জিআরই নতুন ব্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে কেউ যদি শুধুমাত্র ভালভার রিজনিং কোর্সে অ্যাডমিট হতে চান তিনি অ্যাডমিট হতে পারবেন আমাদের জিআরই ভালভার রিজনিং কোর্সটি এখন 3 মাসের আগে 2 মাসের ছিল ফি ছিল 6120 টাকা এখনো ফি একই ফিটা सेम থাকছে ডিউরেশন আরো 1 মাস বেশি পাচ্ছেন আমার মনে হয় যে আগের চেয়ে এখন যারা অ্যাডমিট হবেন তাদের সুবিধাটা আরো অনেক বেশি এবং আগে যতটা সলভ করা হতো এখন হয়তো বা তার চেয়ে আরো অনেক বেশি সলভ করতে পারবো আর বাদ বাকি গাইডলাইন তো আমি প্রভাইড করে থাকি তাহলে আসেন একটা জিআরই প্যাসেজ ধরি যারা মূলত জিআরই কম বেশি শুনেছেন প্র্যাকটিস করেন আর না করেন যেখানেই পড়েন না কেন জিআর বিগ বুকের অ্যাটলিস্ট নাম সবাই শুনেছেন তো আজকে আমি যে প্যাসেজটি নিয়েছি এটা হচ্ছে বিগ বুক প্যাসেজ টেস্ট ওয়ান থেকে নিয়েছি একটা শর্ট প্যাসেজ তো আসলে জিআরই এর প্যাসেজটা কিভাবে পড়া উচিত দেখেন জিআরই প্যাসেজের আন্ডারে কিছু কোশ্চেন থাকে নরমালি রিভাইজড জিআরইতে একটা শর্ট প্যাসেজের আন্ডারে দুইটি কোশ্চেন থাকে আমাদের টার্গেট থাকে এই দুইটি কোশ্চেনেরই যেন রাইট অ্যান্সার হয় যে দুটি কোশ্চেন থাকবে রিভাইজড জিআরইতে ওই দুটি কোশ্চেন যেন রাইট অ্যান্সার হয় টার্গেট একশো সত্তর মার্কসের এক্সামে আমরা যতটা মার্কস তুলে পারি পারফেক্ট স্কোর সবারই কামনা বাসনা থাকে যে যত দূর মার্কস তুলে পারে এখন এর জন্য উত্তরটা ঠিক হওয়াটা জরুরি এর জন্য প্যাসেজে কি আছে এটা বোঝার যে আমার ওই উত্তরের জন্য কাজে লাগবে ওই জিনিসগুলো শেখা সবচেয়ে বেশি ফ্রুটফুল ওই জিনিসগুলো শেখার জন্য একটা প্যাসেজকে পড়ার জন্য অনলি তিনটি স্টেপ প্রয়োজন এক নম্বর স্টেপ হচ্ছে আপনাকে ওই প্যাসেজটাকে সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স সিম্প্লিফাই করতে হবে সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স আপনাকে কি করতে হবে সিম্প্লিফাই করতে হবে দুই নম্বরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আপনার যে সেন্টেন্স ফাংশন আছে সেটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এবং তিন নম্বর অ্যাপ্রোচ হচ্ছে আপনাকে মেইন আইডিয়াটা বুঝতে হবে এখন অনেকেই মনে করেন আমি তিন নম্বর থেকে শুরু করি মেইন আইডিয়া বলতে মনে করে যে হোল প্যাসেজে যেটা আছে সেটাই হচ্ছে মেইন আইডিয়া জি অবশ্যই কিন্তু মেইন আইডিয়ার ভেতরে কতগুলো প্রকার ভেদ আছে মেইন আইডিয়ার প্রকার ভেদগুলো আমি একটু প্রথমে বোঝাই নেই তারপরে আমরা প্যাসেজে ঢুকব মেইন আইডিয়া হচ্ছে মনে করেন হোল বিগ পিকচার যদি আমি বলি যে বিগ পিকচার তাহলে সেটা হলো আপনার মেইন আইডিয়া আর বিগ পিকচার কোনটা হয় যেটা আপনার পুরো প্যাসেজ ধরে আলোচনা করেছে অথবা যে অ্যাটিটিউডটা পুরো প্যাসেজে আলোচনা করা আছে এটা হচ্ছে আপনার বিগ পিকচার কখনো কখনো হয় কি যে উপরে একটা অপিনিয়ন বা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এবং সেটাকে অথর খণ্ডন করে নিজের একটা মত উপস্থাপন করেছে তখন মেইন আইডিয়াটা কি তখন মেইন আইডিয়াটা ওভারঅল বিগ পিকচার না তখন হচ্ছে অথর যা বলেছে অথর্স অ্যাপ্রোচ বলতে পারি অথবা অথর্স অপিনিয়ন ওই অথর্স অপিনিয়নটাই হচ্ছে মেইন আইডিয়া এখন কিভাবে মনে করেন যে কোন একটা প্যাসেজের মাত্র মাঝের একটা সেন্টেন্স অথর তার অপিনিয়ন উল্লেখ করেছে জি ওই ওই একটি সেন্টেন্সই হবে আপনার মেইন আইডিয়া আগে পরের অনেক কথা থাকতে পারে কিন্তু অথরের যে মূল অপিনিয়ন সেটাই হবে আপনার মেইন আইডিয়া তাহলে যদি দেখতে পারেন যে কোনো জায়গায় শুধুমাত্র স্টোরি বলা হচ্ছে কিন্তু অথরের বক্তব্য তেমন ভালো পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে আমরা কি বুঝে নেব তাহলে বুঝবো আমাদের বিগ পিকচারটা যদি আমরা হাত দিই তাহলে মেইন আইডিয়াটা পাবো 
আর যদি দেখি যে কোনো কিছু উল্লেখ করেছে এবং অথর সেখানে নিজের অপিনিয়ন দাঁড় করিয়েছে তাহলে ওই অথরের অপিনিয়নই হবে হচ্ছে আপনার মেইন আইডিয়া আর কিছু আছে এটা ডিপেন্ড করে এটা হচ্ছে প্যাসেজ বাই প্যাসেজ ডিপেন্ড করে আমি যখন নতুন নতুন প্যাসেজের সামনে আসব তখন যদি এই দুটো ছাড়াও বাইরের কোনো কিছু সামনে আসে তো তখন সেটা থেকে মেইন আইডিয়া দেখানোর চেষ্টা করব সেন্টেন্স ফাংশনটা বলতে কি বোঝায় শুধু নাম শুনেই তো হবে না ওই সেন্টেন্সটার কি ফাংশন আছে যেমন মেজরিটি অফ সেন্টেন্স কি কাজ করে ফ্যাক্ট প্রকাশ করে ফ্যাক্ট জাস্ট ইনফরমেশন দিল ফ্যাক্ট বলতে আমরা কোনটাকে বুঝবো জাস্ট ইনফরমেশন যদি দেয় তাহলে সেটাকে ফ্যাক্ট বলবো আরেকটা কাজ কি হতে পারে সেটা হচ্ছে অপিনিয়ন এখন সেটা অথরের অপিনিয়ন হতে পারে আবার কোথাও কোথাও উল্লেখ থাকে সাম জিওলজিস্ট সাম ক্রিটিক্স তাদের অপিনিয়ন হতে পারে তো ওই ফাংশনটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অপিনিয়ন বেসড ফাংশন আবার কোন কোন সেন্টেন্স কি করে তারা হচ্ছে আপনার রেজাল্ট টানে বা কনসিকুয়েন্স দেয় ঠিক আছে অথবা ইন কনক্লুশন টানে সেই ওয়ার্ডগুলো চেনার উপায় কি দিয়ে কি এবং ওর ফাংশনগুলো কি কি ওগুলো আপনাকে একটু শিখতে হবে তো সাধারণত এই কতগুলো ফাংশন আর এর ভেতরেই সাধারণত আর ছোটখাটো অপিনিয়নের ভেতরে যেমন সে হচ্ছে কোন সাইড নিল সেই বিষয়ের কিছু কথাবার্তা এর ভেতরেই তো আমরা যখন আলোচনা করব তখন এটাতে আসবে আর সবচেয়ে বেশি যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে সিম্প্লিফাই করা আপনি যত সুন্দর করে সিম্প্লিফাই করতে পারবেন একটা প্যাসেজকে আপনার ওই প্যাসেজের ভেতরে কি আছে সেটা বোঝার ক্ষমতা অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং আপনার জিয়ারিতে ফুল মার্কস পাওয়ার পেছনে এই তিনটার সমান অবদান এই তিনটা যদি আপনি সমানভাবে কোনো একটা প্যাসেজকে করতে পারেন তাহলে ওই প্যাসেজের কোয়েশ্চেনগুলো আপনি ইজিলি আনসার করে ফেলতে পারবেন কোনো প্রকার কোনো সন্দেহ নাই তো আমাদের সমস্যা হয় কি আপনাদের সমস্যা হয় যে পড়তে গেলে হয়তো বা সিম্প্লিফাই করেছেন সেন্টেন্স ফাংশন করেন নাই মেইন আইডিয়াটা ধরতে পারেন নাই অথবা সেন্টেন্স ফাংশন করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ভালোভাবে যেহেতু সিম্প্লিফাই করতে পারেননি সেন্টেন্স ফাংশনও ধরতে পারেননি আর সবচেয়ে মেজর প্রবলেম যেটা হয় আপনারা মেইন আইডিয়াটাই ধরতে পারেন না তার এক্সাম্পল আজকে এই যে যতগুলো পড়াবো চার পাঁচ ছয় সাত আটটা যে কটা প্যাসেজ পড়াই না কেন পড়ানোর মাঝে আপনারা দেখবেন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করব অধিকাংশেরই যে সমস্যাটা হবে তারা হচ্ছে মেইন আইডিয়াটা ধরতে পারে না তো আমি আজকে চেষ্টা করব সবগুলোর ভেতরে এবং মেইন আইডিয়াটাও যাতে আপনারা ধরতে পারেন সেই বিষয়টাও একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব দ্যাটস ইট এবং এই যে ছোট একটা প্যাসেজ এর আন্ডারে দুটো কোয়েশ্চেন আয়েলস এ কিন্তু এরকম না আয়েলস হচ্ছে আপনাকে দুই পেজ ভর্তি করে একটা প্যাসেজ দিয়ে দিবে ওই প্যাসেজ পড়ে পড়ে দেন আপনাকে কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে অথবা কোয়েশ্চেন পড়ে দেন আপনাকে আনসার বের করতে হবে ওই দুই পেজ জুড়ে কি লেখা আছে প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন আপনাকে বুঝতে হবে না এই জায়গা হচ্ছে একটা মেজর ডিফারেন্স এই জন্য কেউ যদি বলে যে আমি জিয়ারির প্যাসেজ পড়তে পারলে কি আমি আয়েলসের দেখেন দুটোর পুরো অ্যাপ্রোচই আলাদা আপনাকে ওই জায়গা আয়েলসের কোন জায়গাতে এরকম অ্যাপ্রোচের প্রয়োজন হবে সিম্প্লিফায়ের প্রয়োজন হবে সেটা হবে যখন আপনি সামারি রিলেটেড কোয়েশ্চেন আনসার করছেন তখন আপনার এই জায়গাটা প্রয়োজন হবে আরও কিছু কোয়েশ্চেন আছে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাপ্লাই করার সময় শুধুমাত্র তখনই সিম্প্লিফাই প্রয়োজন হয় এছাড়া প্রয়োজন হয় না এই জন্য জিয়ারি এবং আয়ার্সের ভেতরে আকাশ পাতাল ফারাক বাট যারা জিয়ারিতে অনেক ভালো করে তাদের অলরেডি সমস্ত অভিজ্ঞতা থাকেই একটা প্যারাগ্রাফ পড়লে বোঝা যায় সে সহজে বুঝে নিতে পারে যে এর ভেতরে কি আছে তো তার জন্য আয়ার্স রেজাল্ট করাটা তখন একেবারেই সহজ হয়ে যায় সো এই জন্য দেখবেন যে অধিকাংশই যারা জিআরিতে তিনশো দশের বেশি স্কোর পেয়েছে আয়েলসে তারা ওয়ান আয়েসে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পেয়ে গিয়েছে এটাই নর্মাল ব্যাপার হয় তো এখন আসেন আমরা এই প্যাসেজটা পড়ি তো প্যাসেজ পড়ার আগে প্রথমে আপনাদেরকে আমি দুই মিনিট টাইম দিই নিজেরা এটা একটু পড়ে দেখেন আর যাদের আগে থেকে পড়া আছে তারা তো পড়া আছে আবার একটু সময় নেন প্যাসেজটা পড়েন দেন আমি অ্যাপ্রোচে আগাই দুই মিনিট টাইম নেন ওকে তাহলে আসেন এখন আমরা প্যাসেজটাকে নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দুটো কাজ সাইমুলটেনিয়াসলি করতে থাকব একটা করব হচ্ছে সিম্পলি ফাইভ আর সেকেন্ডে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ফাংশন দুটো কাজ সাইড বাই সাইড করতে থাকবো দেখা যাক কি হয় 
First line, the common belief of some linguists. तो प्रथम अंक्षा हमरा दिखते पाची, जे तादर एक टा common belief असे कादर of some linguists. ए जिनिस्ट आमदर के की करे subjected intro दाय. ताहले आमर एकाने useful information नाय. Useful information that जे conjunction जुकत असे एर पौरे होची useful information. शेटा की each language is a perfect vehicle. ताहले एटुको होलो आमर useful information. हमरा कौन टुको खोज बो ताहले अपना बुस्ते पर्चन जे that एर पौरे आमदर useful information थक बे. शेटा की जे each language is a perfect vehicle. एर पर एक टा for preposition आजे. इटा कास की कारण दर्शन हो. ताई तो हमरा जानी for कारण दर्शन. ताले की कारणे ए कारण टा आहामोरी प्रयोजन होय ना. अपना दरकार जे मूल इनफॉरमेशन टा की, शायदान तो मूल इनफॉरमेशन टा अधिकांशों के तहत डेट एर पौरे देखा जाए, उन नो जगह थकते पर आशु भी था नहीं। तो पौरे अंकुश टू कामरा शुद्ध एक बार पौड़ार मतो पौड़ बो। For the thoughts of the nation is speaking, तो नेशन ही तो लैंग्वेज कारा यूज़ करे, अब उसे नेशन यूज़ करे। It is in some ways the exact কিন্তু জিয়ারি তো কথা একটু পেঁচাবে তো এইখানে কথা শেষ না করে সে এই ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে অন্য কোন কিছুর একটা রিলেশন দেখানোর চেষ্টা করছে দ্যাটস হোয়াই তিনি বলছেন এক্স্যাক্ট मीनिंग ইকুয়াল এক্স্যাক্ট কাউন্টারপার্ট কাউন্টারপার্ট মানে কি রিলেটেড তো এক্স্যাক্টলি রিলেটেড কিসের সঙ্গে অফ দা কনভিকশন কনভিকশন মানে কি বিলিফ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক নাম্বার বিলিফ সাম ল্যাঙ্গুয়েজদের ছিল সেটা একটা তাহলে এখানে দ্বিতীয় কোন বিলিফ তারা তুলে ধরবে এটা আপনাকে পড়ার সময় বুঝতে হবে যে সেকেন্ড কোন বিলিফ তারা হয়তোবা তুলে ধরছে সো কি বলছে অফ দা কনফিকশন অফ দা ম্যানচেস্টার স্কুল অফ ইকোনমিক্স দ্যাট তো এই সেন্টেন্সের সঙ্গে এই সেন্টেন্সে একটা সুন্দর রিলেশন আছে যেমন এখানে আপনারা দ্যাট এর আগে উল্লেখ করেছিল কাদের কথা সাম লিঙ্গুইস্টসদের কথা এবং তারা কি বলেছে তারা বলেছে যে ইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পারফেক্ট इस लैंग्वेज इज परफेक्ट तादर संगे एग्जैक्ट रिलेटेड बा काउंटर पार्ट हिसाबे এখন দ্বিতীয়টা উল্লেখ করছে সেটা কি যে ম্যানচেস্টার স্কুল অফ ইকোনমিক্স তারা কি বলছে তাহলে এটা আমার জরুরি দ্যাট এর পরের অংশটা জরুরি সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড উইল রেগুলেট एवरीथिंग সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড সবকিছুই রেগুলেট করবে ফর এখানে আমরা একটা ফর দেখেছিলাম तो हम लोग देखते हैं बच्चे सेंट्रेस स्ट्रक्चर टा सेम फॉर माने ए इटा रखूँ कारण दर्शाते हैं तो वो इटा हमारा हमारे त्यागन कोनो प्रयोजन ना अंटील जो तो कुन्ना पढ़ने तो शेटा क्वेश्चन है आशे सिंपलीफाइड जोन में प्रयोजन नहीं फॉर दी बेस्ट सेंटेंसेस ताहोले एकाने की उल्लेख करा हुए छे देखेन that means function এর ক্ষেত্রে এক নাম্বার ফাংশন হচ্ছে এখানে অপিনিয়ন বর্ণনা করা হয়েছে অপিনিয়ন আপনি কি মনে করেন আপনি মনে করেন যে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে পারফেক্ট আপনি মনে করেন সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড সবকিছু রেগুলেট করবে তাহলে সেন্টেন্স নাম্বার 1 এর ফাংশন কি হলো জাস্ট আপনাকে অপিনিয়ন দিল একটা দ্যাটস ইট এটা হলো আপনার ফাংশন এবার আসেন সিম্পলিফাই सिंपलीफाई हमरा की पे अच्छी है सिंपलीफाई हमरा प्रथम अंक्ष पे अच्छी जे इच लैंग्वेज इज परफेक्ट आर एक अंक्ष पे अच्छी एर शंगे रिलेटेड शेटा की शेटा अच्छी सप्लाई एंड डिमांड विल रेगुलेट एवरीथिंग তাহলে আমরা সিম্পলিফাই ওনলি এই দুটো ইনফরমেশন লিখবো আর কিছু লিখবো না আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই অপর দিকে ফাংশনে আমরা দেখেছি ওনলি অপিনিয়ন পুরো প্যাসেজটা পড়ার পরেই মজাটা বুঝবেন যে আসলে প্যাসেজটা কতটা সহজ হয়ে গেল দেন আসেন জাস্ট অ্যাজ ইকোনমিস্টস ওয়ার ব্লাইন্ড টু দা নিউমেরাস কেসেস এখন এসে কি করছে এই কথাটা অথরের কথা কিভাবে বুঝবো ওই অপিনিয়নটাকে এইখানে এসে সমালোচনা করা হচ্ছে ক্রিটিসাইজ করছে 
তো ক্রিটিসাইজ এখানে যেহেতু কোনো ক্রিটিক্সের নাম লেখা নেই তাহলে ক্রিটিসাইজ কে করছে অবভিয়াসলি অথর করছে আমি কিভাবে বুঝবো যে ক্রিটিসাইজ করছে ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে সেটা কি দেখেন ইকোনমিস্ট আর ব্লাইন্ড ইকোনমিস্ট যারা আছে তারা হলো অন্ধ তো ডিরেক্ট এই কথাটা বলা মানে কি কারোর মুখের উপর যদি এই কথা বলা হয় তার অর্থ হচ্ছে আপনি তার সমালোচনা করছেন দ্যাট মিন্স এটা অথরের বক্তব্য তাহলে এটা আমাকে মেইন আইডিয়া বের করতে হেল্প করবে এটা আপনাকে মাথায় সেট আপ করতে হবে জাস্ট এজ ইকোনমিস্ট আর ব্লাইন্ড টু নিউমেরাস খেইসেস মাল্টিপারপাস খেইসে তারা কি ছিল ইকোনমিস্টরা হচ্ছে ব্লাইন্ড ইন হুইচ দি ল অফ এই যে এই সূত্রটা যেটা সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড লেফট অ্যাকচুয়াল ওয়ান্স আনসাটিসফাইড এটাই হলো অথরের মেইন আইডিয়া এবং অধিকাংশ প্যাসেজ গুলাতে যখন অথর কথা বলে তখন এই যে অপিনিয়ন যেটা প্রথমে দাঁড় করায় না সেই অপিনিয়নটাকে সমালোচনা করাই অথরের কাজ দুটো যদি অপিনিয়ন দাঁড় করায় ভালোভাবে মনে রাখবে দুটো যদি অপিনিয়ন দাঁড় করায় তার দুটোকেই সমালোচনা করবে অথবা একটাকে সমালোচনা করে একটা সাপোর্ট নেবে এটাই হচ্ছে সব সময় জিয়ারি প্যাসেজের একটা জেনারেল ল হচ্ছে এটা আর এটা যদি আপনি ফলো করতে পারেন আপনার জিয়ারি প্যাসেজ ইজি হয়ে যাবে তাহলে এখানে কি বলছে একটু আগে বলে আসছিল যে সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড উইল রেগুলেট এভরিথিং সব কিছু রেগুলেট করবে কিন্তু অথর বলছে না না বেটা এভাবে বুঝলে হবে না তোমরা হচ্ছ কানা তোমরা দেখতে পাও না যে কিছু কিছু জায়গায় কি করে সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড লেফট অ্যাকচুয়াল ওয়ান্স আনসাটিসফাইড কিছু কিছু জায়গায় তো তারা এটাকে আনসাটিসফাইড করে দ্যাট মিন্স আমি এখন তোমাকে কি করছি সমালোচনা করছি সো অলসো দ্যাট মিন্স একই কথা এখন প্রযোজ্য হবে তো এখন ইকোনমিস্টদের মনে করেন বকঝক করলো তাহলে বাকি আছে কে বাকি আছে লিঙ্গুইস্ট আছেন এখন লিঙ্গুইস্টদের ধোয়া হবে সো অলসো মেনি লিঙ্গুইস্ট ওই যে বললাম না বলতে বলতে চলে আসছে লিঙ্গুইস্ট আর ডেফ তারা হলো বধির টু দোজ ইনস্ট্যান্সেস ওই সমস্ত জায়গায় ইন হুইচ দি ভেরি ন্যাচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ কলস ফর মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন এভরিডে কনভারসেশন দৈনিক যে কথোপকথন হয় সেই কথোপকথনে কি হয় মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তো মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি হয় তাহলে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ পারফেক্ট হয় কি করে বাস তাহলে এই পর্যন্ত যে অংশটা দাঁড়াইলো সেটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট করা তাহলে সিম্প্লিফাই যদি আমি করি তাহলে এখানে আমি বলতে পারি যে অথর কি করছে কন্ট্রাস্ট করছে ঠিক আছে আপনার কিন্তু সিম্প্লিফাই হয়ে কি হলো এটা মনে রাখার দরকার নেই কারণ আপনি আগেই জানেন যে এটা হচ্ছে অপশন নাম্বার ওয়ান এটা অপশন নাম্বার টু আর অথর ওই দুটো অপশনকে এই জায়গাটাতে কন্ট্রাস্ট করেছে এবার যদি আপনি এখনো সেন্টেন্স শেষ হয়নি অনেক বড় সেন্টেন্স তো তো যাই হোক এখন যদি আপনি এখানে লেখেন যে এই সেন্টেন্সের ফাংশন কি সেম ফাংশন সেটা কি সেটা হচ্ছে ক্রিটিসাইজ করা দ্যাটস ইট শেষ এরপরে আসেন তারপরে পড়তে থাকেন and which konta oi je misunderstanding and in which consequently a word has to be modified or defined in order to present the idea intended by the speaker speaker ja bolte chay tar upore base kore she ki kore shobder poriborton ghotate pare to tai jodi hoy tahole ekta shobdo to bibhinno rokom hote pare jemon ingrejite sobche je oshubidha je shobdo tate mone koren je seta hocche you এখন ইউ বলতে কখনো কি বুঝায় তুমি ইউ বলতে আবার কখনো কি বুঝায় তোমরা তাই না এই জায়গাটাতে এই যে একটা অসুবিধা এই জিনিসটাই অথর বলার চেষ্টা করছে এই লাইনের মাধ্যমে কনসিকুয়েন্টলি এ ওয়ার্ড হ্যাজ টু বি মডিফাইড অর ডিফাইন্ড ইন অর্ডার টু প্রেজেন্ট দা আইডিয়া ইন্টেন্ডেড বাই দা স্পিকার স্পিকার ওই ইউ দ্বারা আসলে কাকে বলতে চাই এটা তো ডিফার করে তাহলে অবশ্যই মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্যই অথর কি করেছে ওদেরকে ক্রিটিসাইজ করেছে এখন এইখানে এই যে সুন্দর করে একটা কলন দেওয়া আছে কলনের মিনিং কি এটা আপনাদেরকে জানতে হবে যদি আপনি সুন্দর করে জিয়ারি প্যাসেস পড়তে চান কলন এর মিনিং হচ্ছে এর আগের যে বক্তব্যটা আছে তার এক্সাম্পল তাহলে আমি যদি এখানে একটু লিখি যে কলন মিনিং কি এক্সাম্পল দেওয়া দেখেন পাংচুয়েশন অনেকে জানেন না বিধায় তাদের কিন্তু রাইটিং এ ভালো মার্কস উঠে না অনেকেই কান্নাকাটি করে বেড়ান আইলস এ রাইটিং এ মার্ক কোনোভাবেই উঠছে না সবচেয়ে একটা বড় কারণ হচ্ছে আপনারা পাংচুয়েশন জানেন না পাংচুয়েশনের রুলস গুলো জানতে হবে 
এটা মনে করেন যে ফর চেক কিফায়ার মতো একটা কাজ এই কাজটা যদি আপনি ঠিকঠাক পাংচুয়েশন যদি ঠিকঠাক ব্যবস্থা করতে পারেন দেখবেন যে আপনার মার্কস তরতর করে উঠে গেছে ঠিক তেমনি পাংচুয়েশনের যদি রাইট অ্যাপ্লিকেশন আপনি জানতে পারেন এ জিআরই প্যাসেজ আপনার কাছে কিছু মনে হবে না তো বলবো আস্তে আস্তে আমি তো পেইড ক্লাসে একেবারে ডিটেলসেই বলি ফ্রি ক্লাস করাচ্ছি অসুবিধা নেই তারপরে যথেষ্ট শিখতে পারবেন কোনো কিছুতে কমতে থাকবে না ইনশাল্লাহ দেখা যাক তো আমি কি বলেছি কলন মানে হচ্ছে এক্সাম্পল তো একটু আগে আমরা কিসের এক্সাম্পল খুঁজছি সেটা হচ্ছে এই যে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাহলে অবভিয়াসলি এই এক্সাম্পলটা হবে হচ্ছে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর এক্সাম্পল দেখেন হি টুক হিজ স্টিক এটাই সেন্টেন্স মনে করে হি টুক হি স্টিক সে তার লাঠিটি নিল নো নট জনস না না জনের লাঠি নেইনি বাট হিজ ওন তার নিজের লাঠিটি নিয়েছে এইটা হলো তার এক্সাম্পল এবং এখানে সেন্টেন্সটা শেষ দেখেন এখানে কি বলতে চেয়েছে এখন যদি সেন্টেন্স এটুকু হতো হি টুক হিজ স্টিক সে তার লাঠিটি নিল কার তার নাকি তার পাশে যে বসেছিল তার এই হিসটাতে হলো কনফিউশন যে হি টুক হিজ স্টিক কার লাঠি নিল এটাই অথর বোঝানোর চেষ্টা করছে যে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের ডে টু ডে কনভার্সেশনে এইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে তাই কোনো ল্যাঙ্গুয়েজই কিন্তু পারফেক্ট হবে না তাহলে আমরা এখানে বুঝলাম যে এটা হলো তাহলে অথর কি করেছে কন্ট্রাস্ট করেছে প্লাস এই সঙ্গে কি দিয়েছে একটা এক্সাম্পলও দিয়েছে আর ফাংশানে কি বলেছি জি তিনি ক্রিটিসাইজ করেছে দ্যাটস ইট তাহলে দুই নম্বর সেন্টেন্স আমাদের কাজ শেষ এখন আসেন তারপরে সেন্টেন্স নো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পারফেক্ট এখন ডিরেক্ট কথা বলছে এটা কার কথা অবভিয়াসলি এখন অথরের কথা কারণ একটু আগে অথরই কথা বলে আসছে আর অথর যখন একবার কথা শুরু করে অন্য কারোর উল্লেখ যদি না থাকে তাহলে ওটা অথরের কথাই চলতে থাকে তাহলে অথর এই যে এখান থেকে শুরু করেছিল তাই না জাস্ট অ্যাজ থেকে তাহলে এই পুরোটাই হচ্ছে অথরের কথা তো এখানে তিনি এখন ডিরেক্ট বলছেন যে নো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পারফেক্ট কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ পারফেক্ট নয় অ্যান্ড ইফ উই অ্যাডমিট দিস ট্রুথ এবং আমরা এটাকে যদি মেনে নেই উই মাস্ট অলসো অ্যাডমিট দ্যাট আমাদেরকে আরও মানতে হবে কি ইট ইজ নট আনরিজনেবল টু ইনভেস্টিগেট দ্য ইট ইজ নট আনরিজনেবল ভাই এরকম শব্দ থাকলে না আপনারা অনেকে গোলাই যান ডিরেক্ট একটু একটু করে কেটে দেবেন নট আর আন দেখেন এখন আপনার জন্য বোঝা সহজ হয়ে গেছে ইট ইজ রিজনেবল টু ইনভেস্টিগেট তার মানে বলছে যে আপনি ইনভেস্টিগেট করেন এরকম যদি আসে ভাই কেটে কুটে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনার জন্য জিআরি প্যাসেজ একবারে পানির মতো সোজা হয়ে যাবে তাহলে ইট ইজ রিজনেবল তার মানে অথর এখন সাজেশন দিচ্ছে এখন অথর সাজেশন দিচ্ছে তো আমি বুঝে গেছি যে এখানে তিন নম্বর অপশন কি সাজেশন সাজেশন এখন সাজেশনটা কি ইট ইজ রিজনেবল টু ইনভেস্টিগেট দ্য রিলেটিভ মেরিটস অফ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস অর অফ ডিফারেন্ট ডিটেলস ইন ল্যাঙ্গুয়েজেস যে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের গবেষণা করা উচিত ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আমাদের ইনভেস্টিগেট করা উচিত তার মানে তারপরে সিম্পলিফাই আমরা কি খুঁজেছি সেটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেট এখন মনে করেন আপনাদের যে কমন সমস্যাটা ছিল এই শুরু থেকে পড়ে এই শেষ পর্যন্ত আসতে আসতে শুরুতে কি পড়েছেন নেই মাথায় শেষে এসে কি পড়লেন আর মাঝে কি পড়লেন কিছুই বুঝেন নাই একবার পড়ে তো হয়ই নি আরো দুই তিনবার অনেকেই পড়েছেন কোনো লাভ হয় নাই বরঞ্চ এই কাজটা যদি আপনি সুন্দর করে শিখতে পারেন যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বকবক করে শেখাইলাম এখন দেখেন বেনিফিটটা কি এই প্যাসেজে আপনারা দ্বিতীয়বার ফিরে যেতে হবে না এখানে তাকান প্যাসেজে কি বলা আছে সেটার পুরোটা এখন এই জায়গাটাতেই আমি লিখে ফেলেছি সেটা কি সিম্পলিফাইতে দেখেন ইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পারফেক্ট এটা ছিল অপিনিয়ন নাম্বার ওয়ান সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড উইল রেগুলেট এভরিথিং এটা ছিল অপিনিয়ন নাম্বার টু অথর কি করেছে ওইটাকে কন্ট্রাস্ট করেছে এবং একটা এক্সাম্পল দাঁড় করেছে তার মতের পক্ষে এবং লাস্টে তিনি একটা সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে আরও ইনভেস্টিগেট আমাদের করতে হবে দ্যাটস ইট প্যাসেজ শেষ এই প্যাসেজে এখন আপনি বলেন যে আপনার বিন্দুমাত্র বুঝতে কোথাও বাকি আছে এতটাই ইজি যদি আপনি সুন্দর করে এই কাজটা করতে পারেন এবার যদি ফাংশন আসেন বা কোয়েশ্চেনে যদি আপনার ফাংশনও আসে তাহলে আপনি এ শুধু এটুকু দেখে থাকেন প্যাসেজের প্রথমে দুটো অপিনিয়ন উল্লেখ করা আসছে অথর সেটাকে সুন্দর মতো ক্রিটিসাইজ করেছে এবং লাস্টে তিনি একটা সলিউশন সহ সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্যাসেজ শেষ এখন আপনি এই প্যাসেজ আমি যতজনের সঙ্গে কথা বলেছি এই প্যাসেজটাই অনেকে পড়তে যে তাদের দাঁত ভাঙার অবস্থা কিন্তু প্যাসেজটাকে আপনি যদি এভাবে সুন্দর করে ফরম্যাট নিতে পারেন এই প্যাসেজের ভেতরে অবশ্য আরও জাদু আছে যে জাদুগুলো আমি আমার পেইড ব্যাচে বলে থাকি 
সেটা তো আর খোলাসা করতে পারছি না কিছু জিনিস তো ভেতরে রাখা জরুরি আর কি তো দেখেন এই প্যাসেজটাকে এত সহজে নেংড়ানো গেল এর আরো সহজ মেথড আছে যেগুলো আমি বললামই যে সব তো আর পাবলিক করা যাচ্ছে না আর কি তারপরেও এখন যেভাবে বলেছি এভাবেও যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন তো আপনার সিক্সটি পার্সেন্ট সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু একটা প্যাসেজের এখন আপনারা যারা উপস্থিত আছেন তাদের যদি অনেকেই একটু দরিতে জয়েন করেছেন আমি জানি তারা তো আর ভালো বুঝবেন না তো যারা শুরু থেকে আছেন তাদেরকে এই প্যাসেজ বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা এখন প্রথমে আমি যে দুই মিনিট টাইম দিয়েছিলাম তখন পরে আপনার মাথা চলকাইছেন কিনা আর এখন এটা বলার পরে আপনাদের কাছে কি মনে হলো আমিরুল ইসলাম থাকে তিনি বলতে পারেন ওকে কারো বুঝতে অসুবিধা নাই তাহলে এখন আমরা কোয়েশ্চেনে যাব এই প্যাসেজের যে আন্ডারে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করব কারণ আমাদের মেইন টার্গেটই হচ্ছে জিআরিতে ভালো রেজাল্ট করা আর ভালো রেজাল্ট করা মানে প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেন আমাদেরকে কারেক্ট হইতে হবে তো কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে কোয়েশ্চেন নিয়ে দুই চারটে কথাবার্তা অবশ্যই বলা উচিত সেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন সলভিং এর জন্য চারটা অ্যাপ্রোচ আছে তাহলে আমি একটা প্যাসেজ সলভিং এর জন্য আচ্ছা মেইন আইডিয়া বলতে ভুলে গেছি তাই তো তাহলে মেইন আইডিয়া হচ্ছে একেবারে ইজি এখানে অথর তার একটা অপিনিয়ন উল্লেখ করেছেন তার অপিনিয়নটা কি উল্লেখ করেছেন যে নো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পারফেক্ট এটাই হলো অথরের অপিনিয়ন তাই তো অথর সমালোচনা করে এটা বলেছেন যে নো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পারফেক্ট তাহলে অথর কি করেছেন অথর এখানে কাজ করেছেন দুটো আইডিয়া উপস্থাপন করে তাদেরকে সুন্দর মতো একটু তেল পড়া খাওয়াইছেন তারপরে নিজে এসে সমাধান দাঁড় করিয়েছেন যে নো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পারফেক্ট এটাই হলো মেইন আইডিয়া ওকে এখন যেটা আসছিলাম সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন সলভিং এর জন্য চারটা স্টেপ আছে চারটা স্টেপ জানা খুব জরুরি কোয়েশ্চেন সলভিং এর জন্য চারটা স্টেপ আছে চারটা স্টেপ জানা খুবই জরুরি এক নম্বর স্টেপ হচ্ছে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন জানা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন জানা যে কতটা জরুরি এটা আপনার কল্পনাতীত কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন যদি আপনি না জানেন তাহলে কিন্তু আপনি যেহেতু বুঝতেই পারবেন না ওটা কোন ধরনের কোয়েশ্চেন আনসার তো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম অ্যাটলিস্ট জিআরিতে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আমার ইউটিউবে সুন্দর একটা ভিডিও দেওয়া আছে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যারা দেখেছেন তারা আবার দেখবেন যারা দেখেন নাই কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আমার জিআরি বাংলা টার্গেট থ্রি থার্টি প্লাস ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন আমি এখানে কয়েকটা প্যাটার্ন বলছি সেখানে প্যাটার্ন চেনার উপায় বলে দিয়েছি আমি এখানে জাস্ট শুধু প্যাটার্নগুলো বলছি সেটা হচ্ছে আপনার ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন থাকে আর ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনটা পাবলিক সবচেয়ে বেশি জটিল মনে করে থাকে এরপর অথর্স পারপাস কোয়েশ্চেন থাকে একে অনেক সময় বলা হয় অথর্স পারপাস না বলে এটা আর একটা কি জানি নাম বলে গেছি সো অথর্স পারপাসেও পাবলিক একটু জল ঘোলা করে ফেলে এরপরে আপনার যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স ফাংশন আপনি যদি ওই যে একটু আগে যে ফাংশনটা বললাম সেই ফাংশনটা যদি ধরতে পারেন তাহলে আপনার জন্য সেন্টেন্স ফাংশন কোয়েশ্চেনটা ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপরে আপনার আছে ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন অথবা নেগেটিভ ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন ঠিক আছে ফ্যাকচুয়াল মানে ইনফরমেশন নিচের কোনটি সত্য এই টাইপের কোয়েশ্চেন এরপরে আপনার কনটেক্সচুয়াল ওয়ার্ড মিনিং কোয়েশ্চেন আসে এরপরে সিলেক্ট সেন্টেন্স ইন দ্য প্যাসেজ এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসে এছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন আছে তো এই বিষয়গুলো যদি আপনি স্পেসিফিক জ্ঞান যদি আপনার না থাকে প্রত্যেকটার জন্য সলভ করার জন্য আলাদা আলাদা ক্রাইটেরিয়া ক্যাটাগরি আছে সলভিং প্রসেস আছে আপনারা কাইন্ডলি আমি বলবো যে ওই ভিডিওটা অবভিয়াসলি দেখে নেবেন তাহলে এই জায়গাটা আপনাদের জন্য ওকে হবে তাহলে প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা জানা খুবই জরুরি এবং এদের চেনার উপায়গুলো ওখানে বলা আছে আমি এখানে বলে সময় নষ্ট করছি না দুই নম্বর হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাকে রিফ্রেজ করা আপনার কোয়েশ্চেন যেটা দেওয়া আছে সেই কোয়েশ্চেনটাকে রিফ্রেজ করতে হবে আপনি যদি কোয়েশ্চেনে কি জানতে চেয়েছে সেটাই যদি না জানতে পারেন সেটাই যদি না বুঝতে পারেন অনেক সময় কোয়েশ্চেনটা অনেক ওয়ার্ডই হয় কোয়েশ্চেনই দুই তিন লাইন ধরে বলে তো আপনি যদি কোয়েশ্চেনটাই না বুঝতে পারেন তাহলে আপনি আনসার করবেন কি করে দ্যাটস ওয়াই কোয়েশ্চেনটাকে রিফ্রেজ করে কোয়েশ্চেনে যে আস করেছে সেটা জানাটা অত্যন্ত জরুরি 
तीन नम्बर और सब चे पावरफुल एप्रोच आंसार जो से हलो पीओई प्रसेस अफ एलिमिनेशन ये अपना शिखते हैं ये शेखार जो कतगुल धाप आ प्रसेस अफ एलिमिनेशन कर पाँचा अपशन भेतर जेहतु अपन अपशन देव आ बी सी डिई पाँचा अपशन भेतरे चार्ट अपशन के जी केटे दीते हैं कि की कारण काटते पर भाव काटते पर सेटाई हलो प्रसेस अफ एलिमिनेशन एवं अपना एक अपशन रे जाए एक दूटी थकते परे दें से कि जस्टिफाई करा जस्टिफाई कर ले रईट आंसार बैरिए जाए क्वेश्चन कारण प्राइमर की बुझाई आइडिया मन दिए शुने राहत लतीफ बोलते अच्छा अमिरुल इस्लाम आपने बोलें तो एक न ऑथर्स ऑपिनियन जे टाइप टेबल बोल चलें ऑथर्स ऑपिनियन शे ऑथर्स के ऑपिनियन टा की चिलो माने शे ऑपिनियन है तो ऑपिनियन है तो नो लैंग्वेज इज परफेक्ट ओके न कुल्लू लैंग्वेज है परफेक्ट जी तो न ऑपिनियन ये टाइप बोझा तीचे च अस्वीकार कर लोर कथाएन आ इब्राहिम अल आजहर के जिज्ञेस कर इब्राहिम अल आजहर बोलते पारे न जो कौन टाइप ना के सांसर मने हैं जी भैया बी नंबर मने ही थे सर बी नंबर मने होते हैं ताहले की बोलते हैं रेफ्यूट ए बिलीव हेल्ड बाय साम लिंग्विस्ट्स जे साम लिंग्विस्ट देर जे बिलीव टा चिलो शेटा के आशिकर करें चाहिए ताई तो जी हंड्रेड परफेक्ट एवं ये टाइप होते हैं म क्वेश्चन तो आसान प्रसेस अफ एलिमिनेशन एक शिखी 
যে কিভাবে আমি এটাকে বাদ দিতে পারতাম আসেন সাজেস্ট এ ওয়ে অথর কোন একটা মনে করেন সাজেস্ট এ ওয়ে ইন হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি মেড মোর নিয়ারলি পারফেক্ট অথর কি বলেছে যে পারফেক্ট করা যাবে পুরা উল্টা কথা বলেছে এটা অথরের উল্টা কথা বরঞ্চ অথর বলেছে যে নো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পারফেক্ট আর পারফেক্ট করার চেষ্টা করা যাবে এরকম কথা তিনি বলেন ইলাস্ট্রেট দি কনফিউশন দ্যাট ক্যান রেজাল্ট ফ্রম দ্য ইম্প্রপার ইউজ অফ ইম্প্রপার ইউজ এটা মিসটেকেন হয় এখানে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় অথর এখানে যেটা বলছে এটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইম্প্রপার ইউজ না সো এটা আমাদের আনসার হবে না এটা ভুল ইনফরমেশন দিয়েছে সি শো দ্যাট ইকোনমিক থিওরি ইজ রেলিভেন্ট টু লিঙ্ক রেলিভেন্ট তো তিনি অথর বলেনি বড় অথর এসে এখানে আরো বলেছে পাকনামি করো তোমরা হুম পাকনামি করো এটা বলেছে সো এটা হবে না এ নাম্বার অপশনে বলছে অ্যানালাইজ অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং ফিচার অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার তিনি আলোচনা করেছেন তাও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের জি না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কথা তো প্যাসেজে নাই ঠিক আছে তাহলে ওনলি তাহলে এই যে আমি অ্যাপ্রোচে গেলাম এটা হলো প্রসেস অফ এলিমিনেশন কিভাবে আমি এক একটাকে বাদ দিতে পারবো এলিমিনেট করতে পারবো এটা অ্যান্ড দেন আমাদের একটা চয়েস লেফট ওভার থাকে সেটা হলো ডি তখন এটাকে আমরা জাস্টিফাই করব রেফিউট এ বিলিফ হেল্ড বাই সাম লিঙ্গুয়েস্ট যে সাম লিঙ্গুয়েস্টরা যে বিলিফ করত সেটাকে কি করেছে রেফিউট করেছে দ্যাটস ইট তাহলে এটাই আমাদের আনসার এতটাই ইজি পিজি যদি আপনি সুন্দর করে পড়তে পারেন আর একজন কে জানে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে ভাই সুন্দর মেন্টর কিভাবে বুঝবো সুন্দর মেন্টর এভাবেই বুঝবেন যে আপনাকে সুন্দর করে বোঝাতে পারবে সেই সুন্দর মেন্টর যে আপনাকে বোঝাইতে পারবে না কিন্তু তার অনেক নাম দাম আছে লাভ নাই তো আপনাকে যে ভালোভাবে বোঝাতে পারবে সেই আপনার কাছে ভালো মেন্টর ঠিক আছে সো আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে বুঝতে পারবেন যেখানে সেখানেই অ্যাডমিট হবেন এটা হচ্ছে কথা সে আপনি যারই কাছে অ্যাডমিট হন না কেন এবার আসেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ কোয়েশ্চেন কি বলছে দি মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রেজেন্টেড বাই দ্য অথর অথর এখানে একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রেজেন্ট করেছিল লাইন থার্টিন টু ফোরটিন তো সেটা কোথায় এই যে এই লাইনটা আর এই লাইনটা তো এই লাইনে কি আছে এক্সাম্পল আছে কলন দিয়ে আমি বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে এক্সাম্পল ওকে ইজ সিমিলার টু হুইচ অব দ্য ফলোইং তার মানে হচ্ছে এই এক্সাম্পল এর সিমিলার এই তিনটা কোনটা এক দুই তিন তো আপনাদেরকে আমি এক মিনিট টাইম দেয় একটু পরে বলেন তো যে এর সিমিলার কোনটা হতে পারে এখানে এবং এটা নিয়ে মজা আছে সো মজা করে শিখবেন যখন মজা করে শিখবেন ঠিক আছে পড়েন তারপরে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবার জিজ্ঞেস করব হচ্ছে রায়হানুল ইসলামকে পরবর্তী ফ্রি ক্লাস হবে আমাদের ইনশাল্লাহ রবিবার রাত নয়টায় যদি বেঁচে থাকি সুস্থ থাকি রবিবার রাত নয়টায় যাতে যারা জব করে তারাও ফ্রি ক্লাসে জয়েন করতে পারে রাহানুল ইসলাম আপনি এখন বলতে পারেন কোনটা হবে এটার আনসার এখানে আমার একটু সমস্যা বোধ করি আমি এই কারণে যে আমি ক্লাসে জয়েন দিয়েছি মোটামুটি বিশ মিনিট পরে আমি ওই লাইনটে যে কি এটাও জানি না এই কারণে আমি ভাই একটু মিস্টেক করে গেছি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আপনাকে আমি আনসার বলি আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেন কোনো অসুবিধা নাই আপনার জন্য এটা সহজ হয়ে যাবে যদিও আপনি দেরিতে জয়েন করেছেন অসুবিধা নাই এখানে যে এক্সাম্পলটা চলতেছিল সে এক্সাম্পলটা ছিল মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে বলতে পারেন জি কি বলেন তো ভুল বুঝেছে বা কোনো কিছু একটা হ্যাঁ ওই যে ধরেন আপনি রাস্তার ওই পাশে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন আর এ পাশে আপনার গার্লফ্রেন্ড দেখে মনে করছে এই রে ঝামেলা আছে তো এটাই হয়ে গেল মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাকি জি জি তো এখানে অপশন 3 নম্বরে বলেছে মিসটেকেনলি ভাই মিসটেকেন এন্ড মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং দুটো কি একই জিনিস মোটামুটি না 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 মোটামুটিও না মিসটেকেন যেটা তিনি মানে মিসটেকই করেছেন ভুলই করেছেন আপনি ভুলই করেছেন 
আর মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে আপনি ভুল করেন নি ভুল বোঝাবুঝি হইছে আপনি ভুল করেন নি অন্যজন তিনি ভুল বুঝেছেন কে ক্লিয়ার হ্যাঁ সুখ পার্থক্য আছে খেয়াল করে জি আর এইতে এই জিনিসটা খুবই ম্যাটার করে আর কি তো মিস্টেকেন যদি হয় অথর কিন্তু কোথাও মিস্টেকেন এর কথা বলেন নাই তাহলে অপশন 3 যেখানে আছে সেটাকে আমি সুন্দর করে কেটে দিতে পারি তার মানে অপশন সি এবং অপশন ই বাতিল তাই তো আমি এখন প্রসেস অফ এলিমিনেশনে আছি অপশন 2 তেও দেখা যাচ্ছে সেম ওয়ার্ড মিস্টেকেনলি দ্যাট मींस অপশন 2 এন্ড অপশন 2 যেখানে আছে সেটা বাতিল তার মানে আপনার आंसर হচ্ছে এ এবং এটাকে এখন আসেন কনফার্ম করি এক্স ইউজেস দি ওয়ার্ড ইউ এক্স একটা শব্দ ইউ ব্যবহার করেছে রেফার টু এ গ্রুপ তিনি সেই ইউ দ্বারা বলতে চেয়েছেন একটা গ্রুপের কথা ও আমি एग्जांपलই আপনাদের দিয়েছিলাম ইউ দিয়ে না বাহ সুন্দর এটাই এখানে আছে আমি তো মনেই ছিল না বাট ওয়াই থিংকস দ্যাট এস এক্স ইজ রেফারিং টু ওয়ান পারসন অনলি মানে এই ইউ দ্বারা আপনি আমরা তোমরা বুঝিয়েছেন কিন্তু আমি বুঝেছি তুমি তাহলে কি একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো না बोझार उपाय फलोईंग इब्राहिम आलाजार कथा तुम्हारे जो प्रश्न करीथ्या बुझाईसलिफरमेशन आत्य त प्रश्न फैक्टर बेचे थके आगे चार्टलो ना सब गो क्रस आउट इब्राहिम तेनालीडक्स আপনাকে দুটো ইনফরমেশন দিবে দুটো ইনফরমেশন তাহলে এখানে হলো ইনফো নাম্বার 1 আর এখানে হলো ইনফো নাম্বার 2 এবং এই দুটো ইনফরমেশন ভিতরে আকাশ পাতাল ফারাক বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমি বোঝাচ্ছি 
information number 1 ebong information number 2 ei dutor bhitore akash patal farak jemon ets er boi ei ache serokom ami ekta example dicchi mone koren je ekhane bolche amra sadharonoto dui dhoroner restaurant e jai ekta holo je oi je more more restaurant thake ar ekta holo je khub high fi quality restaurant tai na jekhane amra mone koren je treat treat dite jai apni hoyto ba girlfriend niye jan naki to ashen যখন ওই বড় রেস্টুরেন্ট আছে মনে করেন আমি এখানে ওইভাবে ফাইভ স্টার টেস্টার এগুলা কিছু না বলে বা সুলতান ডাইন মনে পড়ছে মনে করেন একটা নাম এই রে সুলতান ডাইন রে বলতে হবে আপনি যে প্রচার করে দিলাম টাকা দেন আর মনে করেন যে আমাদের টাঙ্গাইলের নন্দর দোকান নন্দর কাছেও টাকা নিতে হবে না যে তোমারও প্রচার করে দিলাম নন্দর দোকান বুঝতে পেরেছেন এখন যে নির্দেশনা রুলস এন্ড রেগুলেশনস যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি সুলতানস ডাইনে কোনো প্রকার খাবারের অব্যবস্থাপনা বা বাসি পচা খাবার এটা রাখা যাবে না এটা ভীষণভাবে এই রুলস হলো খুব শব্দ হচ্ছে আপনারা আপনি তাহলে একটু পজ করে দেন মানে মিউট করে দেন এই রুলসটা ভীষণ কঠোর এখানে সুলতানস ডাইনে কোনো প্রকার বাসি পচার খাবার সাপ্লাই দেওয়া যাবে না এটা এই নন্দর দোকানের থেকে সুলতানস ডাইনে খুব বেশি মাত্রায় কি এই নিয়ম পালন করা হয় কিন্তু ভক্তা অধিদপ্তরের কাছে যতগুলো রিপোর্ট যায় তার অধিকাংশ রিপোর্টই হচ্ছে এই সুলতান ডাইনস নিয়ে যে এখান থেকে খেলে পেট খারাপ হয় এখান থেকে খেলে পেট খারাপ হয় এখন বলেন তো এই দুটো ইনফরমেশনের ভেতরে আকাশ পাতাল ফারাক না प्याराडक्स প্যারাডক্স মানে এই দুটো ইনফরমেশনের ভেতরে কোনো সামঞ্জস্য নাই তখন সেটাকে বল আর প্যারাডক্স কে সলিউশন করার জন্য আপনাকে কি করতে হয় মধ্যমপন্থী একটা কথা আনতে হয় যার কারণে এই দুটো ইনফরমেশন যাতে একে অপরের সাথে সত্যতা প্রমাণিত হয় যেমন আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ সুলতান ডাইনের পাশেই যেহেতু নন্দ হোটেলটা আছে তো হয়তো বা এই সুলতান ডাইন থেকে বেরোয় এই নন্দর দোকান থেকে হয়তো বা গ্লাস থেকে পানি খাইলো তো যারা এরকম এখান থেকে পানি টানি খায় তাদের পেটে রোগ জীবাণু হয় কিন্তু নাম দেয় হচ্ছে সুলতান ডাইনের কি প্যারাডক্সটা মিটে গেল না তো এরকম কোন জিনিস কিন্তু অথর এখানে কি করে নাই উল্লেখ করেন নাই সো দ্যাটস হয় আমাদের রাইট আনসার হবে হচ্ছে প্রেজেন্টে প্যারাডক্স তিনি এরকম কোন প্যারাডক্স উল্লেখ করেন নাই জি এখন আসেন তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন নিয়ে আলোচনা করি এবং এই প্যাসেজের একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন এরপরে আমরা নতুন প্যাসেজ শুরু করব যারা দেরিতে জয়েন করেছেন পরের প্যাসেজ থেকে জয়েন করেন আশা করি উপভোগ করতে পারবেন হুইচ অব দ্য ফলোইং কন্ট্রিবিউটস টু দ্য মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেসক্রাইব বাই দ্য অথর ইন লাইন থার্টিন অ্যান্ড ফোরটিন এইখানে কি মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে সেটাকেই আপনাকে উল্লেখ করতে হবে তার মানে এখানে ডিরেক্ট কথা আছে তাহলে এখন এটা একটু পড়ে যে কেউ বলেন তো যে রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে এ বি সি ডি আর ই কোনটা রাইট অ্যান্সার হতে হবে হতে পারে যে কেউ ত্রিশ সেকেন্ডের ভিতরে যে তাড়াতাড়ি বলতে পারবেন তাকে একটা থ্যাংক ইউ সি ইট ইজ আনক্লিয়ার টু হুম দি ওয়ার্ড হিজ রেফার্স টু দা সেকেন্ড টাইম বা এই হিজের সমস্যা সমস্যা কি এই হিজ ছিল शेष दी সো যাওয়ার আগে একটু বলেই নেই যে দশই অক্টোবর থেকে আমাদের নতুন জিআরির কোয়ান্ট ব্যাচ চালু হতে যাচ্ছে তিন মাসের প্রোগ্রাম যেটা আগে দুই মাসে ফিস ছিল পাঁচ হাজার এখন সেটা তিন মাসেই করছি আপনাদের সুবিধার জন্যই কিন্তু ফিস একই থাকছে পাঁচ টাকা 
আপনারা চাইলে যে কেউ অ্যাডমিট হতে পারেন এবং আশা করা যায় যে কোয়ান্টে আসলে 165 প্লাস আপনারা পাবেন এটা আশা করা যায় আর কি এই কোর্সটা করলে পরে এখন আমরা ভীষণ বড় একটা শর্ট প্যাসেজ দেখতে পাচ্ছি তো বরাবরের মতোই আপনাদেরকে এই শর্ট প্যাসেজটা পড়তে আমি 4 মিনিট টাইম দেব তো আপনারা যারা উপস্থিত আছেন প্রথমে 4 মিনিট এটা একটু পড়েন দেন আসলে আসলেই এটা কি কিভাবে সলভ করার প্রয়োজন ছিল সেটা আমরা আলোচনা করব 4 মিনিট পড়তে টাইম দেই কেন আপনি যদি প্রথমে নিজে না পড়েন তাহলে আমি যা বললাম সেটা আপনার বোধগম্য হবে না এটা পড়লে পরে আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ তাহলে আমার সমস্যাটা কি ছিল আর কি হলো ওকে 4 মিনিট তারপর এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব জিআরই প্যাসেজ গুলো সব সময় বোরিং কিন্তু এই বোরিং কে আনন্দ আনাই আমার কাজ আসেন দেখি এটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনায় যাই এটাকে কতটুকু আনন্দদায়ক করা যায় একটু দেখা যাক তাহলে আমরা দুটো কাজ করব পাশাপাশি একটা হচ্ছে আমরা ফাংশন আর একটা কাজ করব আমরা सिंपलीफाई আর সবচেয়ে শেষে যে দেখব এটার মেইন আইডিয়াটা কি ওকে তাহলে এখন আমরা পড়া শুরু করি ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিমেলস have elaborate physiological controls to maintain constant body temperature first line shesh eta just ekta fact bornona kora hoyse sei fact ta ki warm blooded animals ei elaborate meaning hocche intricate thik ache othoba ar ekta meaning bolte paren eta hocche detailed সো তারা শো করে ইন্ট্রিকেট ফিজিওলজিক্যাল কন্ট্রোলস অথবা ডিটেইলড ফিজিওলজিক্যাল কন্ট্রোল তারা দেখায় কি কারণে মেইনটেইন করার জন্য কি মেইনটেইন করে তারা কনস্ট্যান্ট বডি টেম্পারেচার এখন যদি এটাকে सिंपलीफाई করতে চান তাহলে আপনি কি লিখতে পারেন सिंपलीफाईতে তা আমি এখানে सिंपलीफाई করার মতো কোনো একটা অপশন দেখছি না যে আসলে আহামরি কোনো ইনফরমেশন নাই শুধু আমরা ফ্যাক্টই দেখতে পাচ্ছি যে একটা ফ্যাক্ট বলা আছে সো থাক ওইটা ওই পর্যন্তই बडी जदिपल हिसाब से बडी जो एटे सब समय बडी टेम्पारेचर के कन्सटैंट रखे जो असुस्थ তখন আমাদের দেহের টেম্পারেচার বেড়ে যায় কেন কোয়েশ্চেন এই পর্যন্ত ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এখানে আমাকে কি করা হচ্ছে কোয়েশ্চেন দ্যাট ফ্যাক্ট ওই ফ্যাক্টটাকে কোয়েশ্চেন করা হয়েছে ঠিক আছে সো আমরা এখানে কি দেখব আমরা সিম্পলিফাইতে লিখতে পারি যে টেম্পারেচার বেড়ে যায় কেন কোয়েশ্চেন মার্কস এ হলো আপনার सिंपलीफाई सिंपलीफाई मीनिंग হচ্ছে আপনি পরে যেতে দেখে বুঝতে পারেন যে এখানে আসলে কি চলছে এটার মানে হচ্ছে এটা যাতে আপনি পরে দেখে বুঝতে পারেন কি চলছে তো তাহলে প্রশ্নটা কি হোয়াই দেন কেন ডিউরিং সিকনেস যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি শুট টেম্পারেচার রাইজ তাপমাত্রা কেন বেড়ে যায় অ্যাপারেন্টলি মানে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হয় ইনক্রিজিং স্ট্রেস অন দা ইনফেক্টেড অর্গানিজম স্ট্রেস বোধহয় বেড়ে যায় स्ट्रेस बोधाय बेड़े जाए देखें क्वेश्चन बोधक चिन्ह आसन जार कारण अपन अनेक सेंटेंसा पढ़ते असुविधा क्योंकि अपना जो क्षेत्र करतें कोश्चन जेखने आज से ही मन मन कोश्चन मार्क धरे नितें जन बोझाटा सहज हो जित एखे जस्ट एक कजर कथा बैपारेंटलि आप दृष्टि मन होते कि इनक्रिजिंग स्ट्रेस से स्ट्रेस बेड़े जाए होते मिनिंग एक्सैक्ट मिनिंग सब समय बुझते जी आर फैक्टर करना इट हेज बीन लंग नोन दैट तक अनेक आगे जी आर एक विषय ए रकम क्रिएट कर जेट अनेक आगे जानी लंग बिलीव चेस्टा कर তাহলে এখানে আমরা তিন নম্বর সেন্টেন্সে কি করছে আনসার 
এখন আমি যদি এটাকে सिंपलीफाई করি সেটা কি আয়রন যেটা আছে এফ ই এটা কি এই যে নিচের দিকে চিহ্ন দিছি সেটা কি ফল ডাউন হয় বাস আমার सिंपलीफाई ইজি হয়ে গেল তাহলে টেম্পারেচার কেন বেড়ে যায় क्वेश्चन आंसर হচ্ছে আয়রনের পরিমাণ কমে যায় দ্যাটস ইট ঠিক আছে পরের সেন্টেন্স सिंपलीफाईটা এত মজা শেষ মেশ এই প্যাসেজে আর ফিরে আসতে হবে না শুধু सिंपलीफाई দেখলে আপনার সব মনে পড়ে যাবে मिस्टर जी গ্যারিবলদি ফার্স্ট সাজেস্টেড এ রিলেশনশিপ বিটুইন ফেভার এন্ড আয়রন তাহলে এখানে তিনি কি করেছেন একটা ফ্যাক্ট চার নাম্বার এটাও কি একটা ফ্যাক্ট ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশনটা কি গ্যারিবলদি তিনি হচ্ছে একটা রিলেশনশিপ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন ফেভার এবং আয়রনের ভিতরে তাহলে আমি এটাকে যদি सिंपलीफाई করি তাহলে আমি কি লিখব রিলেশনশিপ দ্যাটস ইট আর কিছু না এখন আসেন তারপরে সেন্টেন্স হি ফাউন্ড দ্যাট মাইক্রোবিয়াল সিনথেসিস অফ সাইডোফোর্স তো সাইডোফোরটা কি আমি আপনাদের আগের প্যাসেজ পড়ার সময় বলেছিলাম কোলন অর্থ কি एग्जांपल দাও কোলনের মতো সেম কাজ করে হচ্ছে এই যে এইখানে একটা হাইফেন আর এইখানে একটা হাইফেন দুই হাইফেনের মাঝে যদি কিছু থাকে বুঝবেন ওইটাও একটা एग्जांपल বা ওইটা হচ্ছে এর আগে যে কথাটা বলেছে সেটাকে सिंपलीफाई করেছে তো সাইডোফোর্সটা কি এই যে বলল নতুন একটা শব্দ নেসছে সাইডোফোর্স তো ওইটা আপনাকে চিনাচ্ছে ইটিএস আপনাকে চিনিয়ে দিচ্ছে যে সাবস্ট্যান্সেস তার মানে সাইডোফোর এটা হচ্ছে একটা সাবস্ট্যান্স দ্যাট বাইন্ড আয়রন যেটা আয়রনকে বাইন্ড করে তাহলে বোঝা হয়ে গেল যে এই জায়গার ইনফরমেশনটা কেন এবং কি কারণে ইউজ হয় তাহলে আপনি বুঝে ফেললেন এখন আসেন সেন্টেন্সটা আবার পড়েন হি ফাউন্ড দ্যাট মাইক্রোবিয়াল সিনথেসিস অফ সাইডোফোর্স ইন ব্যাকটেরিয়া দ্যাট ইজ ব্যাকটেরিয়াতে এটা হয় অফ দিস of the genus salmonella tar mane ekta bacteria example dise salmonella declined at environment and temperature above 37 degree centigrade and stopped at 40.3 degree centigrade to tini je relationship dar koriyechilen sei relationship er ekta bornona ekhane asche sei bornona te tini ki bolar chesta korechen jara bujhte paren na ekhon bojhar chesta kore shekhane tini bolchen amader fever hoy jor hoy keno karon hocche bacteria er akromone बेड़ेपम्रा बेड़े जाए क्यों तरह उत्तर आस এখন দেখেন একটা সুন্দর একটা সলিউশন এখানে পাবেন যখন টেম্পারেচার আপনার থার্টি সেভেন থেকে বেড়ে ফোরটি পয়েন্ট থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হল তখন এই ব্যাকটেরিয়া আর আয়রনের সঙ্গে বাইন্ড করতে পারে না আর বাইন্ড করতে পারে না যদি আয়রনের সঙ্গে বাইন্ড না করতে পারে তার মানে ব্যাকটেরিয়া কি হবে ব্যাকটেরিয়া মারা যাবে আর ব্যাকটেরিয়া যদি মারা যায় তাহলে বেঁচে যাবে কে আপনি এই জন্য এইখানে যে কোয়েশ্চেনটা করেছিল এটা হলো তার আনসার যে কেন বডি টেম্পারেচার বেড়ে যায় এই রিলেশনশিপ এর এক্সপ্লানেশন হচ্ছে এটা তো যারা বুঝতে পারছিলেন না তাদের জন্য আমি এত বক বক করে এটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম এই জিনিসটাই এখানে বলা ছিল এবার যদি শুধু এটুকু পড়ি তাহলে দেখবেন যে হয়ে যাবে হি ফাউন্ড দ্যাট ওই যে সাজেশন করেছিল একটা হাইপোথিসিস সেখানে তিনি বলছে হি ফাউন্ড দ্যাট মাইক্রোবেল সিনথেসিস অফ সাইড অফ ফোর্স ইন ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াতে যে সাইড অফ ফোর হয় যেটা কিনা আয়রনের সঙ্গে বাইন্ড করে salmonella declined at environmental temperatures above jokhon tapmatra bere jay tokhon er poriman kome jay tar mane mara jay to mara jao mane ki tale human ta beche gelo tale ekhon bodhe shobar kache eta clear okay thus conclusion ta ache fever would make it more difficult fever kon ta fever kon ta seta hocche je temperature rise fever kon ta temperature rise tale temperature rise would make it more difficult kar jonne difficult korbe bacteria er jonne ফর অ্যান ইনফেক্টিং ব্যাকটেরিয়া আমি যে আনসার দিয়ে দিয়েছি আর আগের প্যাসেজে আমি বলেছি ফর দ্বারা কারণ ব্যাখ্যা করে তাহলে কার জন্য ফর অ্যান ইনফেক্টিং ব্যাকটেরিয়াম ব্যাকটেরিয়ার জন্য কি কারণে টু কি করার জন্য অ্যাকোয়ার আয়রন তারা আয়রনের সঙ্গে আর বাইন্ড করতে পারে না অ্যান্ড দাস টু মাল্টিপ্লাই তারা বাচ্চাও আর পয়দা করতে পারে না বাচ্চাও আর হলো না তাহলে কি হলো তারা অবভিয়াসলি মারা যাবে আর হিউম্যানটা বেঁচে যাবে তাহলে সুন্দর একটা আনসার তাহলে প্রথম অংশ আপনাকে কি বলেছিল সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার কেন বেড়ে যায় যদি আপনাকে সবসময় কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার বডি এটা মেনটেন করে তাহলে টেম্পারেচার কেন বেড়ে যায় উত্তর দিচ্ছে 
যে এই সময় কি হয় আয়রনের পরিমাণটা কমে যায় এই সময় কি হয় আয়রনের পরিমাণ কমে যায় যদি আয়রনের পরিমাণ কমে যায় তাহলে কি হয় গ্যারিবলডি একটা রিলেশনশিপ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন ব্যাকটেরিয়া অতিরিক্ত তাপমাত্রায় সারভাইভ করতে পারে না কেন পারে না কারণ ব্যাকটেরিয়া আয়রনের সঙ্গে বাইন্ড করতে পারে না যদি বাইন্ড না করতে পারে তাহলে কি হয় তাহলে তারা মারা যায় তাদের মাল্টিপ্লাইও করতে পারে না এই কারণে তারা মারা যায় এটা হলো এখানকার কথাবার্তা ফাংশন প্রথম একটা ফ্যাক্ট বলেছিল সেটা আমরা বলছি যে মেনটেন টেম্পারেচার তারপর ওটাকে কোয়েশ্চেন করা হয়েছে তাহলে জ্বরের সময় কেন বেড়ে যায় তার আনসার দেওয়া হয়েছে ফ্যাক্টের মাধ্যমে বাস তাহলে প্রথম অংশ দেখেন সুন্দর করে আপনার ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার আসেন তাহলে দ্বিতীয় অংশে পা দিই দ্বিতীয় অংশে কি বলছে কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিম্যাল এই শব্দটা দেখা মাত্রই আপনার ব্রেইনকে একটা সিগন্যাল দেবেন প্রথমে কাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিমেলসকে নিয়ে কাকে নিয়ে ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিমেলস এখন অথর কাকে নিয়ে কথা শুরু করলো কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিমেলস ওয়ার্ম আর কোল্ড এটা কি একে অপরকে সাপোর্ট করে না কন্ট্রাস্ট করে ইশরাত জাহান শুনতে পাচ্ছেন उल्लेखिम আর এই প্যাসেজটা শুরু হলো হচ্ছে কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিম্যাল দিয়ে তো ওয়ার্ম আর হচ্ছে কোল্ড এরা একে অপরকে সাপোর্ট করে না কন্ট্রাস্ট করে কন্ট্রাস্ট করে তাহলে আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত তো একটা ইনফরমেশন পড়ে আসছেন এবং প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ছিল ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিম্যালস রিগার্ডেড এখন যেই মাত্র আপনি দেখলেন কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিম্যালস তাহলে এখন আপনার মাথায় কি খেলবে এখানে সব ওই ওয়ার্মের সঙ্গে সাপোর্টিভ না কন্ট্রাস্টিভ जेरिता सम्भव भाई भाई सुनते लगे कैनोल्ड इन दैब जाए देखते तापम्रा बढ़ारे 
আমার ব্যাকটেরিয়া গুলো মারা যাচ্ছে এরকম একটা হাইপোথিসিস ওখানে রাইটার লিখেছে তো এই হাইপোথিসিসটা আমি যদি প্রুভ করতে চাই তাহলে আমি ল্যাবরেটরিতে যে প্রাণীটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে অম ব্লাডেড নয় বরং কোল্ড ব্লাডেড কারণ কি কোল্ড ব্লাডেডটা আমার হচ্ছে ল্যাব ল্যাবে নিয়ে আমি ওটার তাপমাত্রা ইচ্ছা মতো কন্ট্রোল করতে পারবো তাহলে আমি আগের হাইপোথিসিসটা যে কোনো ভাবে হোক প্রুভ করতে পারবো যে হ্যাঁ এটা তাপমাত্রা বাড়ার সাথে ব্যাকটেরিয়া কিলিং করছে বা আয়রনের সাথে এটা বাইন্ডিং হচ্ছে না যার কারণে কিলিং হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া অথবা মাল্টিপ্লাই করতে পারছে না এই হচ্ছে আর কি বিষয় ওকে অন্য কেউ বলতে পারবেন যে আমি কি বুঝতে পেরেছি অন্য কেউ এনিওয়ান এনিওয়ান আর কেউ কি বলতে চাইবেন কিছু তানভীর এসান चिंता That means warm blooded animal के लैबे कंट्रोल करा जाए ना ये टाइप बोल लाम warm के warm blooded animal जरा छे इधर के लैबे कंट्रोल करा जाए ना ये टाइप बोलते होंगे direct जा बोला से तातो बोल दामी के तातो पूरे ही बोलते बोले ची वो ये टाइप बोझर ना ताहले बोझर कौन टा जेटा मैं बार बार करे बोले ची जे ताहले warm blooded animals के की करा जाए ল্যাবে টেস্ট করা সম্ভব নয় আপনাকে যদি ধরে নিয়ে যাই আর ল্যাবে ঢোকাই দিয়ে বললাম যে ঠিক আছে এখন আপনাকে মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখন একটু আপনাকে টেস্ট করা হবে সম্ভব আপনি বেঁচে থাকবেন মাইনাস পঁচিশের ভিতরে আপনাকে ঢোকাই দিলে বাঁচবেন তানভীর ভাই দ্যাটস হোয়াই তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝলাম যে ওয়ার্ম ব্লাডেড এনিমেলসকে কি করা যায় না ল্যাবে টেস্ট করা যায় না এবং আপনারা নিশ্চিত থাকেন এই যে আমি যে বলেছি যে কন্ট্রাস্টের চিন্তা করবেন এই চিন্তা যদি আপনারা না করেন তো সামনে আমরা যখন কোয়েশ্চেন সলভ করবো একটা কোয়েশ্চেন আছে যেটা আনসার আপনারা পারবেন না এখন পারবেন এখন তো শিখাই দিলাম দেখেন পড়ার সময় এটা মাথায় রাখবেন এই যে যে কন্ট্রাস্টিং ঠিক এই প্রশ্নটা আসবে হচ্ছে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন হিসেবে অনেকেই আছে ওই যে ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন পারে না কেন পারে না কারণ তারা এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেনি রাহান ইসলাম ভাই এখন বুঝতে পেরেছেন गुड रिडर लक्षण ठीक है ক্লগার এখানে যেমন গ্যারিবলডি ছিল এখানে আরেকজন ক্লুগার সে কি বলছে রিপোর্টেড দ্যাট ইগুয়ানা তাহলে ওখানে হিউম্যানের কথা বলছিল আর এখানে ইগুয়ানার কথা বলছে ইনফেক্টেড উইথ দ্য পটেন্সিয়ালি লিথাল ব্যাকটেরিয়াম এ হাইড্রোফিলিয়া এখানে আমাকে বলেছিল মানুষ আক্রান্ত হয় কার দ্বারা স্যালমনিলার দ্বারা আর এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছে কার হাইড্রোফিলিয়া সো বলছে ইগুয়ানা যদি ইনফেক্টেড হয় মোর সারভাইভড অ্যাট টেম্পারেচার অফ ফোর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দ্যান অ্যাট ियाड्रोफिलिया সাঁত্রিশ থেকে বেড়ে বিয়াল্লিশ হলে গেলেও মরে না বরঞ্চ সারভাইভ করে যায় তাহলে একে মারার জন্য কি করতে হবে এই জন্যই তো এরা কোল্ড ব্লাডের এনিমেল তাহলে অবভিয়াসলি ঠান্ডাই হয় তবে এরা মারা যায় বুঝতে পেরেছেন ইভেন দো হেলদি অ্যানিমেলস প্রিফার দ্য লোয়ার টেম্পারেচার যদিও হ্যাঁ এই কারণেই ইভেন দো কি করে কন্ট্রাস্টিং আইডিয়া প্রেজেন্ট করে এই জন্যেই ইগুয়ানা টানা যারা আছে কোল্ড ব্লাডের এনিমেল তাদের টেম্পারেচার ঠান্ডা এই জন্যেই কারণ এইখানে টেম্পারেচার বাড়ায় লাভ নেই এইখানে টেম্পারেচার বাড়াইলে লাভ নাই ব্যাকটেরিয়া তো বেঁচেই থাকবে অপরদিকে উপরে যেটা দেখেছে এদের টেম্পারেচার বাড়িয়ে লাভ আছে যার কারণে ব্যাকটেরিয়া মারা যায় এই জন্য হিউম্যানে জ্বর হলে টেম্পারেচার বেড়ে যায় সৃষ্টিকর্তা অসংখ্য নিয়ামত আর 
এই যে ইগোয়ানা টানা যারা আছে যারা কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিমেল এদের এই জন্য এরা হলো কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিমেল ঠিক আছে সেইটা এখানে উপস্থাপন করব তাহলে পরবর্তী আমি এখানে ফ্যাক্ট বলার পরে পরের সেন্টেন্স এসে কি করলো এখন নিউ আইডিয়া এখানে নিউ আইডিয়াকে উল্লেখ করেছে যেটা ফ্যাক্ট হিসেবে যেটা ফ্যাক্ট হিসেবে আসেন এরপরে কি বলছে তাহলে ও এখান থেকে আমি কি হিসেবে এখানে তো বুঝলাম এখানে লিখেছিলাম যে ওয়ার্ম ব্লাডকে ল্যাবে কন্ট্রোল করা যায় না এবং টেম্পারেচার বাড়লে বরঞ্চ এরা বেঁচে থাকে আর উপরের দিকে কি হয় টেম্পারেচার কমলে বেঁচে থাকত এবার আসেন হোয়েন অ্যানিম্যালস অ্যাট ফর্টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর ইনজেক্টেড উইথ অ্যান আয়রন সলিউশন যখন অ্যানিম্যালদের বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আর তাকে যদি আয়রন দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে বলেন তো বিয়াল্লিশ ডিগ্রিতে এই যে এ হাইড্রোফিলা এ কিন্তু বেঁচে থাকতো এ কি বেঁচে ছিল না নির্ঝর হাসান বেঁচে ছিল এখন একে যদি আবার আয়রন দিয়ে দেয় তাহলে তো আয়রনের সঙ্গে বাইন্ড করবে নাকি বাইন্ড করা মাত্রই এর বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যাবে হিউজ আর যত বেশি বাচ্চা কাচ্চা হবে ইগোয়ানা তত মারা পড়বে তাই তো অপর দিকে হিউম্যানের ক্ষেত্রে চিন্তা করেন টেম্পারেচার যদি হয়ে যায় চল্লিশ দশমিক তিন তখন ব্যাকটেরিয়া মারা পড়বে কেন কারণ তারা আয়রনের সঙ্গে বাইন্ড করবে না এই হলো যে কন্ট্রাস্টিক আইডিয়া ঠিক আছে এখন বলছে অথর হাউ এভার মর্টালিটি রেট ইনক্রিজ সিগনিফিকেন্টলি ও তখন তো ইগোয়ানা মারা যাবে কারণ টেম্পারেচার বেশি আমি যদি বাইরে থেকে আরও আয়রন দেই তাহলে তো সোনাই সোহাগা কার জন্য ব্যাকটেরিয়ার জন্য সো অবভিয়াসলি ইগোয়ানাগুলো মারা যাবে রিসার্চ টু ডিটারমাইন ওয়েদার সিমিলার ফেনোমেনা অকার ইন ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিম্যাল ইজ শোরলি নিডেড আমাদের একটা রিসার্চ করা উচিত যে ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিম্যালে যদি আমি টেম্পারেচার বাড়লে আয়রন দেই তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে তো আমি তো সেটা বলেই আসছি তাই তো ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিম্যাল নর্মাল টেম্পারেচারে যদি থাকে মানুষ তখন যদি আমি আয়রন দেই বিপদ তখন আয়রন দিলে বিপদ কেন ব্যাকটেরিয়া তো নর্মাল টেম্পারেচার ওকে আছে খেয়ে দিবে আর যদি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেই তখন তো ইয়ে আস্তে আস্তে মারা যেতে থাকবে তখন তো আর অসুবিধা নেই তো আমার মনে হয় যে এখন প্যাসেজ কি ক্লিয়ার আপনাদের কাছে যে দুটো কন্ট্রাস্টিং আইডিয়া এখানে তুলে ধরা হয়েছে এখন যদি মেইন আইডিয়া বলতে বলি তাহলে মেইন আইডিয়াই হচ্ছে সমস্তটা মুছে দেয় মেইন আইডিয়া কি এইখানে আছে কি ফেভার বা টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচার কেন বেড়ে যায় তার উত্তর এই জায়গাটাতে কি আছে সেই টেম্পারেচার বাড়া অর্থাৎ ফেভার হলে কখন কি হয় এই ছাড়া কি আর কোনো কথা আছে পুরো প্যাসেজ জুড়ে নির্ঝর হাসান পুরো হোল পুরো বিষয়টাতে শুধুমাত্র টেম্পারেচার রাইজ অর্থাৎ জ্বর হলে বা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ হলে কি হয় এই কথা বলা আছে না क्वेश्चन অন্য কেউ বলবেন যে আনসার কোনটা অন্য কেউ আপনিও ডি এর উপরে আছেন ওকে অন্য কেউ
ইশরাত জাহান আপনি কিছু বলবেন আমিরুল ইসলাম আপনি কিছু বলবেন ইব্রাহিম আল আছার আপনি কিছু জাকির হোসেন রাহানুল ইসলাম রাহাত লতিফ রাবি সিন তানভীর কেউ কিছু বলবেন ওকে নো অবজেকশন ওভার ডি ডি তাই তো জি তো আপনাদের সারা রাত রামায়ণ পড়ে সকালে শীতাকার বাপ বিষয়টা এরকম হলো আর কি তো আমি আপনাদেরকে বললাম যে টেম্পারেচার রাইস নিয়ে কথা ফেভার নিয়ে কথা ঠিক আছে প্রথম লাইনে কি বলেছিল আপনারা তাই নিয়ে পড়ে থাকলেন তো এখানে তো বলেছিল শুধুমাত্র যে মেনটেন করে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার এটা মেনটেন করে তো এইখানে কি কনস্ট্যান্টের আর কোনো কথা আছে পুরো প্যাসেজ জুড়ে এটা তো ফার্স্ট লাইনেই খালি ওই কথার রেস শুধুমাত্র ফার্স্ট লাইনে আর কোথাও নেই আপনারা এখানে ম্যাকানিজমসই কই দেখলেন যেটা এনশিওর করে কনস্ট্যান্ট বডি টেম্পারেচার এটা তো শুধুমাত্র তাও তো ম্যাকানিজমস না একটা লাইনে শুধুমাত্র ফ্যাক্ট বলা হয়েছিল সেটা তো ম্যাকানিজম নাই তো হলো না ডি ক্রস এখন বলেন যে কোনটা কোনটা হবে आंसर ডি 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 হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাদেশ जुड़े ब এবং শেষে এসে এটাও সাজেস্ট করা হয়েছে যে এই টেস্টটা ওয়ার্ম ব্লাডে করা যায় কি না সেটাও করা দরকার আসেন এবার বাদ বলোকে কেটে দেই খুব হতাশ হইলাম আয়রন ইউটিলাইজেশন ইন কোল তো আয়রন ইউটিলাইজেশন ইন কোল ব্লাডেড অ্যানিমালস এটা অল্প একটু জায়গায় কথা ছিল আমি বলেছি মেইন আইডিয়া সবসময় বিগ পিকচার অল্প একটু দেওয়া হবে না অথবা অথর্স অপিনিয়ন তো এখানে তো অথর্স অপিনিয়ন তেমন ছিল না এখানে দুটো জিনিস আলাদা আলাদা করে খালি উপস্থাপন করা হয়েছে কোথায় চাপ দিলাম ওকে দি ম্যাকানিজম সেটা তো ক্রস আউট করে দিয়েছে বি নিউ ট্রিটমেন্ট ভাই এ নিয়ে তো কোনো কথাই নাই দি রোল অফ সাইড অফ এটা তো অল্প একটু জায়গায় সো অবভিয়াসলি আপনার আনসার হচ্ছে ডি যদিও যদিও সি নাম্বার আনসারটা হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট না কিন্তু আর বাদ বাকি অপশনগুলোর ভেতরে বেস্ট অপশন হচ্ছে সি দ্যাটস হোয়াই ইটিএস আপনাদেরকে বলে আপনারা বেস্ট অপশনটা চুজ করবেন এমনও হতে পারে মনে করেন পরের কোয়েশনটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি সত্য মিথ্যা জানি না এক্সাম্পল দিচ্ছি আর কি মনে করেন আপনার আনসার বিও হতে পারে এও হতে পারে দুটোই সত্য ইনফরমেশান দিয়েছে কিন্তু এখন আপনাকে যাচাই করতে হবে বি এবং এ এর ভিতরে কোনটা বেস্ট যে অপশনটা বেস্ট হবে ওইটাকে আপনাকে রাইট আনসার দিতে হবে এর নাম জিয়ারি ট্রাপে ট্রাপে ভরপুর তো ওই জিনিসগুলো আপনাকে আস্তে আস্তে শিখতে হবে তো কোর্সে ইনশাল্লাহ শিখাবো এটা অসুবিধা নেই তো তাহলে আমাদের ওই কোশ্চেন আনসার হয়ে গেল এখন আসেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ মানে দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ কোশ্চেন এবং এটা হলো ফ্যাকচুয়াল কোশ্চেন ফ্যাক্ট তো গ্যারিবলটি ডিটারমাইন্ড তাহলে ফ্যাক্ট গ্যারিবলটি নিয়ে একটাই এখানে সিম্পলিফাই একটা কথা রেখেছিলাম মনে আছে যে রিলেশনশিপ মনে আছে কারোর রাহানুল ইসলাম মনে আছে আপনার জি তাহলে গ্যারিবলডি ডেটা মাইন্ড কি হবে রিলেশনশিপ দেখেন বলেন আপনি যদি চালাক হন আপনার কতক্ষণ টাইম লাগবে এখন এগুলো আনসার করতে সিম্পলিফাই করাটা অত্যন্ত জরুরি সিম্পলিফাই করাটা অত্যন্ত জরুরি সেন্টেন্স ফাংশন বের করা অত্যন্ত জরুরি কারণ সেন্টেন্স ফাংশন রিলেটেড কোশ্চেন আসা মাত্রই আপনার এগুলো তখন আনসার করতে কোনো টাইম লাগবে না ইভেন প্যাসেজেও আর আপনার দ্বিতীয় ওয়ার ফেরত যাওয়া লাগবে না এতটাই সহজ খালি একটু প্র্যাকটিস করে দেখেন না যে আরই মজা লাগবে আপনাদের কাছে টোয়েন্টি সিক্স হুইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যান বি ইনফার্ড ইনফার্ড মানে কি ইনফারেন্স কোশ্চেন যেটা পড়ে আমরা বুঝেছি তো ইনফার করার জায়গা শুধুমাত্র এইখানে ছিল আসেন তার মানে কোশ্চেন এইখান থেকেই হবে অন্য কোনো জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন হবে না অ্যাবাউট ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিমেল সোললি অন দ্য বেসিস অফ ইনফরমেশন এখন আপনার এই ওয়ার্ম ব্লাডেড দেখে দৌড় দেবেন এইখানে পড়তে তা তো ভাই করা যাবে না তো তা করলে তো আপনি কখনোই আনসার পাবেন না 
কথা আছে এইখানে এইখানের ভিতরে তো বলেছে যে আমরা কি ইনফার করতে পারি যে ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিমেলের এই যে এখানে যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেটা দ্বারা আমরা কি ইনফার করতে পারি আর আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ইনফারেন্স নিয়ে কোশ্চেন তো একটা আসবে তো দেখি দি বডি টেম্পারেচারস অফ ওয়ার্ম ব্লাডেড অ্যানিমেলস ক্যান নট বি ইজিলি কন্ট্রোলড ইন দ্য ল্যাব পড়েছি এটাই রাইট অ্যান্সার কে কে অস্বীকার করবেন যে এটা রাইট অ্যান্সার না রাহানুল ইসলাম আপনি কথা বলেন একটু আগে এখানে বলেছিলাম যে আপনি এখানে কি বুঝলেন কোল্ড ব্লাডের এই লাইনটা কোল্ড ব্লাডকে ল্যাবে কন্ট্রোল করা যায় তার মানে আমি বুঝেছিলাম যে ওয়ার্ম ব্লাডকে ল্যাবে কন্ট্রোল করা যায় না এবং আমি বলেছিলাম যে এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন আসবে তার একটা আনসারই হবে এটা আমি যা ইনফার করেছি এবং সেটা ইনফারেন্স কোয়েশ্চেনে এসেছে এবং এটার আনসারও তাই বিন্দুমাত্র ভুল হয়েছে ঠিক আছে ভাই এটা তো শুধু একটা অপশন দেখলেন আমি যা বলবো ভাই রুলস যা বলবো এটা গ্যারান্টি ওই রুলস এখনো চেঞ্জ নাই এবং যেটা যেভাবে বলবো ওটা ওইভাবেই চেঞ্জ হবার কোনো প্রকার সম্ভাবনা নাই তানভীর এসান ভাই আছে সম্ভাবনা না না ভাই ঠিক আছে এটা সম্ভব সম্ভব বলেন তো আমি একটা রুলস বলেছি আর সেটা উল্টা হইছে না না ঠিক আছে এজন্য আপনারা যদি শুধুমাত্র মন দিয়ে ক্লাস করেন এজন্য এটুকুই আমি আপনাদের সবাইকে বারবার বলি যে মন দিয়ে ক্লাস করেন আর যদি আমার কথাগুলোকে ধরতে পারেন আশা করা যায় যে অনেক ভালো রেজাল্ট হবে মাঝে <laughs> <laughs> ওয়ার্ডই থাকে প্রথম থেকে যারা আছে তখন আমি বলেছিলাম যে কোশ্চেনটাকে রিফ্রেজ করা ভীষণ জরুরি যদি আপনি ভালো করতে চান ইব্রাহিম আল আজহার মনে আছে কি বলেছিলাম এই কথা জি তো এইখানে আসলে কি বলতে যাচ্ছে যে ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্টটা কি হতে পারে ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টটা কি ট্রিটমেন্টটা কি মানুষ মারার জন্য না ব্যাকটেরিয়া মারার জন্য বলেন তো হ্যালো আমিরুল ইসলাম আপনারা চুপচাপ হয়ে গেলেন কেন মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়া মারার জন্য তাহলে ব্যাকটেরিয়া কিভাবে মরবে বলেন তো আয়রন আয়রন যদি না দেই সি নাম্বারটা খাবার সেটা পেটে যাবে হজম হবে তারপর বডিতে যাবে আর মেডিকেশন মানে ডিরেক্ট বডিতে চলে যাবে দ্যাটস ওয়াই ডি এর থেকে সি হচ্ছে বেস্ট অপশন ডি বেটার অপশন একটু আগে আমি বলে আসছি বলে আসতে আসতে আমার কথা পড়ে পারেনি কোশ্চেন চলে আসছে তাহলে ডি হচ্ছে বেটার অপশন বাট ইটিএস আমাদেরকে বলে আপনি বেস্ট অপশন চুজ করেন তো বেস্ট অপশন কোনটা সি আর বাদ বাকি প্রত্যেকটাতেই প্রসেস অফ এলিমিনেশন দিয়ে কেটে দেওয়া যায় রাহেন ভাই এখন ক্লিয়ার আপনার কাছে আমার মনে হয় যে আপনারা এখান থেকে শিখে এখন যদি কিছু প্র্যাকটিস করতে পারেন আমি জানি যে ক্লাস নিলে তো ভুলেই যাবেন আপনারা যদি মনে করেন একটা কোচিং এও গেছেন কোচিং এ স্যার পড়াই দিছে ভালো কথা তখন মনে আছে বাসায় এসে সব মনে থাকে না এই জন্য আমি বলি কি অনলাইনে যদি কোনো ভালো টিচার পান তার কাছে ক্লাস করার পরে যদি রেকর্ডিংটা পান তাহলে ওইটা আপনি বারবার শুনতে পারবেন তো তখন আপনার ভুলগুলো আপনি ধরে ফেলতে পারবেন একটা টিচারকে আপনি সবসময় কাছে পাচ্ছেন দ্যাটস হয় আমি ক্লাস নেবার পরে তিন চার ঘন্টা পরে বোধ আমি আমার রেকর্ডিংগুলো স্টুডেন্টকে দিয়ে দিই কারণ ওই রেকর্ডিং তার কাছে থাকলে সে যতদিন পারে ততদিন ফলে প্রিপারেশন নিক কিন্তু আমার টার্গেট তিন মাস তিন মাসে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের হয়ে যায় বাট তারপরেও কিছু দুর্বল স্টুডেন্ট থাকে যাদের একটু টাইম লাগে কিন্তু তার কাছে রেকর্ডিংগুলো থেকে গেলে তার দুনিয়ার আর কারো কাছে যেতে হবে না 
আমাদের নতুন ব্যাচ 10 অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে আপনারা অথবা আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে কেউ যদি অ্যাডমিট হতে চান আর যারা আমাকে চিনেন তারা তো চিনেন তো এখন আমাদের ভার্বাল কোয়ান্ট অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং টোটাল কোর্স হচ্ছে মাত্র 10200 টাকা 3 মাসের কোর্স আগে এটা 2 মাসের एक इंस्टॉलमेंट ही शॉप टाका दी एडमिट होए जाते हैं बट कारों जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था कि स्टूडेंट ही चाहे तो उसे टा आमी और हाई तो बाबू जी चुनाव दे पारी टू इंस्टॉलमेंट टा है तो बनी तेरे तादर के तो बट शवर के तो ना भैया ये जीआरएस सेटर बुत तो हमारे टा की पक्कत को অবশ্যই জিআরই থেকে স্যাটটা সহজ আপনি যদি জিআরইটা ওকে করতে পারেন স্যাট আপনার কাছে পানি হয়ে যাবে এটাই আর কি ভাই আমার আরেকটা বিষয় আছে জানার ছিল যে আমার বর্তমান স্টেজ হচ্ছে যে আমার আর 4 মাস মত লাগবে আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হতে জি তো এখন তো ধরেন গ্রাজুয়েশনের মধ্যে পড়াশোনার একটু চাপ আছে তো এর মধ্যে আমি চাচ্ছিলাম যে অন্ততপক্ষে আমি অড मीनिंग গুলো ইফেক্টিভ ওয়েতে আর কি শিখতে চাই কিন্তু আমার কাছে এই যে ইফেক্টিভ ওয়ে এটাই আমি এখনো বুঝি না যে কিভাবে অড मीनिंग গুলো পড়লে আমি একটু আগায় থাকব মানে আমি হয়তো চাচ্ছিলাম যে আমি গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করার পরে হয়তো আপনার সাথে যোগাযোগ করলাম যে একটা কোর্স করার পরে আমি আরো জিনিসটাকে কিভাবে আগিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু এই এগিয়ে নিতে গেলে যে আমার মানে প্রি স্টেজের प्रिपरेशन এটাই আমি বুঝি না এখন আমি কি করতে পারি বেশ করে অড मीनिंग গুলো শেখার জন্য ওয়ার্ড मीनिंग এর জন্য তো আমি বলছি আর কিভাবে प्रिपरेशन নেবেন এটা আমার ইউটিউবে একটা ভিডিও দেওয়া আছে प्रिपरेशन জিআরই प्रिपरेशन फॉर बिगिनर्स এটা আপনি দেখে নিতে পারেন জিআরই प्रिपरेशन फॉर बिगिनर्स এখানে সুন্দর করে এ টু জেড টু দা পয়েন্টে সব সুন্দর করে বলা আছে ভোকাব টিপ অফ সহ সব কিছু দিয়ে এখন আপনাদেরকে আপনি যেহেতু ভোকাব নিয়ে क्वेश्चन করেছেন আপনাদের নরমালি একটা অপশন বলি দেখেন ভাই সেটা হচ্ছে কি বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেম ঠিক আছে এখন যে নিয়মটা পরিবর্তন হয় মনে করেন যে সৃজনশীল আসছিল প্রথম যখন দেশে বুঝছেন 2009 10 সালের দিকে মনে হয় টিচাররা এই সৃজনশীল শিখতে আরো 3 4 বছর লেগে গেছে তখন শুধুমাত্র ওই বাজারে যে গাইড টাইড আসছিল সেই গাইড টাইড দেখেই क्वेश्चन হতো এমন কি ফাইনাল পরীক্ষায় তাই হতো এসএসসি এইচএসসি এর ফাইনাল পরীক্ষায় তাই হতো ওই বাজারে গাইড থেকে হয়তো বা কপি টপি করে বা বিবিধ ওই যে अब की जानी चिलो हम लोग टेस्ट पेपर टेपर पे शेगुलो थी की क्वेश्चन होते देखें ये फ्लोटा चेंज होते बेशक किस टा टाइम लगे थे ठीक जीआरई ते आगे एक थोड़ा ना एक पैटर्न है एग्जाम होतो जेखने अपना डायरेक्ट एंटोनिम क्वेश्चन है तो सिनोनिम ना एंटोनिम तो तौर जो ने शोभाई के बोधाय তো ওই ট্রেন্ডটা না আমাদের ভিতরে রয়ে গেছে আমাদের কাছে মনে হয় কি আমাদের ভিতরে এত ভোকাব মুখস্থ করতে হবে না এখন কিন্তু জিআরই প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়েছে এই ধরনের অ্যান্টোনিম কিন্তু এগুলা কিছু আসে না কথা বুঝতে পারছেন সো তাহলে এখন ইফেক্টিভ উপায়টা কি ইফেক্টিভ উপায় হচ্ছে আপনাকে প্র্যাকটিস করার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করার সাথে সাথে আপনাকে ভোকাব করতে হবে যেটাকে আমি বলি হচ্ছে কনটেক্সচুয়াল ভোকাব আপনি যখন প্র্যাকটিস করছেন তখনই আপনাকে ভোকাব মুখস্থ করতে হবে এবং এটা হলো সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে আপনি যদি আমার একটা ভিডিও দেখেন এ আমি আপনাদের প্রত্যেককে প্রায় প্রবলেম গুলো ধরে ধরে ইউটিউবে ভিডিও দিয়ে রাখছি দেখবেন যে দি বেস্ট ওয়ে টু স্টাডি ভোকাব এই টাইপের একটা নামে আমার একটা ভিডিও আছে এই চ্যানেলে আছে তো সেখানে যখন দেখতে পারবেন যে একেবারে আপনি যখন একটা প্যাসেজ এই যে যেমন একটা প্যাসেজ আপনাকে পড়াইলাম আর এর মাঝখানে যে কয়টা ভোকাব আপনার অজানা মনে করেন যে ম্যাক্সিমাম 10টা এই 10টা ভোকাব যদি আপনি এক বসায় পড়ে মুখস্থ করে ফেলেন এবার এটাতে একবার প্র্যাকটিস করলে হবে না এটা এই প্যাসেজটা আপনাকে আরো দুই তিনবার প্র্যাকটিস করতে হবে তো আপনি যখন আরো দুই তিনবার প্র্যাকটিস করবেন আর আপনি যখন একটা দুটো পার্টনার ম্যানেজ করবেন তাদের সঙ্গে যখন দুই চারবার কথাবার্তা বলবেন এই ভোকাবটা আপনার মাথায় এমন ভাবে সেটআপ হয়ে যাবে যে এটা তখন আপনার আর অসুবিধা হবে না কিন্তু আপনি মনে করেন এইখান থেকে 10টা শব্দ আপনার ফ্রেন্ড আলাদা করে একটা লিস্ট করে আপনাকে দিয়েছে এখন যদি আপনি ওই 10টা শব্দের লিস্ট তার ডেফিনিশন আর সিনোনিমাস ওয়ার্ড মুখস্থ করেন তো দেখবেন যে 10 দিন পরে ঠিকই ভুলে গেছেন আবার আপনাকে পড়তে হবে আবার কিছুদিন পরে আবার ভুলে যাবেন আবার মুখ এই হবে তার মানে এই অ্যাপ্রোচ আপনার আহামরি লাভ হচ্ছে না যতটা লাভ হবে আপনার কনটেক্সচুয়াল ওয়েতে ভোকাব করে এইজন্য এখনকার সময়ে যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি সেটা হচ্ছে আপনি যখন প্র্যাকটিস করেন ওই সময়টাতেই আপনি ভোকাব মুখস্থ করেন তাহলে আপনি কি করতে হবে ভালো করার জন্য 
বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে জি যিনি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন তার জিআরই পরীক্ষাটা তত ভালো হবে এইজন্য বেশি বেশি প্র্যাকটিস করাটা অনেক বেশি জরুরি তখন কি হবে আপনার রিভোক হবে এখন তারপরও কিছু লিস্ট আছে যে লিস্টটা করলে আপনার জন্য অনেক উপকার হবে তার জন্য আমি এখন একটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি অনলাইনে সার্চ দিলেই ক্রাঞ্চ প্রেপ C R U N C H P R E P 101 হাই ফ্রিকোয়েন্সি হাই ফ্রিকোয়েন্সি জিআরই ওয়ার্ড নামে একটা পেজ পেয়ে যাবেন বা পিডিএফ ফাইলে ডাউনলোড করে নেবেন এখানে একশো একটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে দেখেন এর এখানে যে মিনিং দেওয়া আছে এটা আপনি পড়বেন না আপনাকে ওই একশো একটা কালেকশনের জন্য শুধু বলছি ওইটাকে আপনি এক্সেল ফাইলে উঠাবেন শব্দগুলো একশো একটা বুঝতে পারছেন এবার এই একটা শব্দকে গুগলে সার্চ দেবেন গুগল ডিকশনারিতে মনে করেন যে আপনার একটা শব্দ আছে হচ্ছে ট্রানজিটরি গুগলে সার্চ দিলেন ট্রানজিটরি আপনি দেখলেন যে মিনিং হচ্ছে ফ্লিটিং দেওয়া আছে তো এই পাশের লাইনে ওইটার শব্দার্থ লিখবেন হচ্ছে ফ্লিটিং এবার তার নিচেই আর কিছু সিনোনিম ওয়ার্ড দেওয়া আছে ট্রানজিটরি ট্রানজিয়েন্ট হ্যাঁ ট্রান্সপারেন্ট শর্ট লিফট এ ধরনের কিছু আছে আপনি ওই শব্দগুলোকে এই পাশে লিখবেন ঠিক আছে লিখলে পরে এই যে একশোটা শব্দের আপনি যদি কমসে কম দশটা করে পড়েন কিছু কিছু শব্দের আসলে কোনো সিনোনিম নাই ওগুলো বাতিল আবার কিছু কিছু শব্দের মাত্র তিন থেকে চারটা সিনোনিম আছে তাহলে তো সেটা তো আর বেশি পেলেন না আবার কিছু কিছু শব্দের পঁচিশ ছাব্বিশটা সিনোনিম আছে ঠিক আছে তো আমি আপনাকে গড় পড়তাই বলছি একটা মনে করেন দশটা করে সিনোনিম লিখে আপনি যদি এইটা প্র্যাকটিস করা শুরু করেন আপনার যদি চার মাস সময় লাগে লাগুক আপনার যাতে যেহেতু চার মাস সময় আছে বন্য যারা আছে লাগুক আপনারা এই কোর একশো একটা উইথ দশটা করে সিনোনিম এটা মুখস্থ করে ফেলেন এটা যদি আপনার মুখস্থ হয়ে যায় ভালোভাবে আপনার জিআরির জগতের অনেক ভোক্যাপটাই মুখস্থ হয়ে যাবে এর পরের যে কাজটা আছে এটা হলো এক নাম্বার থাপ এর পরে দুই নাম্বার ধাপ হচ্ছে অনলাইন আপনি পাবেন থ্রি ফিফটি সেভেন প্রেপ স্কলার থ্রি ফিফটি সেভেন জিআরি ওয়ার্ড জি এটাকে তখন দুই থেকে ওই সেম প্রসেসে দুই থেকে তিনটা বা তিন থেকে চারটা সিরোনিম সহ আপনি পড়ে ফেলবে এই দুটো লিস্ট ছাড়া আপাতত আহামরি আর কিছু পড়ার প্রয়োজন নাই আর আপনাকে ওই যে কনটেক্স চোয়াল পড়তে হবে সবচেয়ে ভালো রেজাল্টের জন্য কনটেক্স চোয়াল ভোক আপ করতে হবে আশা করি যে আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন আলাদা বিষয় আপনি আমাকে আলাদাই ফোন দিয়ে তখন হয়তো বলতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে আজকে ক্লাস আমরা এখানে শেষ করছি